Pues vamos a jugar. Este juego lo vimos, El Invencible, lo vimos en alguna conferencia, no me acuerdo. Está basado en una novela de un autor polaco, que es el mismo autor que escribió Solaris, creo. Creo que es el mismo. Se llama Lems, no sé. Lem, no sé qué. No sé, no sé, realmente no sé cómo se llama. Pero es un polaco. Hombre, Stanislaw está claro. Es decir, es el único nombre válido en, en Polonia. Entonces, creo que es el mismo tío que escribió eh, Solaris. Y este juego lo vimos en su momento y ya dije que tenía muy buena pinta porque tiene un rollo gráfico que parece retrofuturismo soviético. Y ya dije en aquel entonces, pinta guapardo esto. Así que aquí estamos. Es un walking simulator. Lo más parecido que podéis imaginar sería Firewatch. En principio es algo de ese estilo, se comunican por radio, algo así vimos. No he visto nada, no he visto ninguna review, no he, no, pues creo que hubo una demo, ni la probé, nada. Pero aquí estamos. En principio me lo voy a pasar en dos días mientras esperamos a que salga el Persona 5 Táctica. Y en este último mes he jugado literalmente cada juego que he jugado y me he pasado es de un género diferente. Así que go es. No va a ser pipo, va a ser pipof. Porque es soviético. Por las remotas regiones del espacio viaja a la Libélula, una pequeña unidad de investigación de la mancomunidad interplanetaria con seis tripulantes. Ok. Su misión de exploración finaliza después de visitar muchos mundos y explorar numerosos planetas. Sin embargo, a la tripulación les espera una última misión antes de volver a casa. Pipovsky. Ese es. A pesar de los riesgos, el astronavegador Novik se encarga personalmente de la extracción de un mineral muy raro y valioso. Novik consigue el mineral, pero le cuesta una pierna rota y terribles dolores. Sin embargo, el accidente del astronavegador no impide a la tripulación celebrar el fin de su ciclo de investigación. Ha sido todo un éxito y han creado estrechos vínculos entre ellos. Satisfechos ponen rumbo a casa e inician un merecido descanso en los hibernadores. ¿Qué, qué, qué cosa más típica, ¿verdad?, de la ciencia ficción, lo de criogenizarse o, o meterse en algún tipo de hibernación o, o algo de suspensión o algo así, ¿eh? Qué clásico, porque claro, como las distancias son tan enormes... Una de dos, o pliegas el espacio literalmente para poder cruzar y estar al instante en otro sitio, o los años que pasas volando tienes que dormirlos, porque si no, jajas. Oh. Jasna se llama. Pues. ¿Qué tenemos? Vale, socorro, estáis ahí Cobal, Marit, Jasna, a base Debo informar de un problema Vamos a mantener la calma, la calma O sea, estamos entrenados para este tipo de situaciones Vamos a mantener la calma e informar This is Dr. Yasna. I need backup. Brace, come in. I have a... I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. Pues da gracias que no se te ha roto el traje o el casco o algo, ¿eh? Contacta con la tripulación, ¿vale? Vale. vale, van con tiempo las respuestas Igual que en Firewatch Y se maneja un poco raro ¿eh? Porque es espacio y la rueda del ratón Nivel de oxígeno, importante Ok Vale, no tenemos baliza. O sea, no pueden saber dónde estamos. Pero tenemos oxígeno, al menos. Busca el registro de la misión. Pues. Mm, un poquito de pasta de dientes, qué rica. 
las comidas antiguas, o sea, cuando la, cuando, cuando la carrera espacial y los primeros en el espacio y todo el rollo, y la, 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 las misiones Apolo y tal, las comidas del espacio eran tubos de pasta de dientes. Era todo papillas así. Era un asco que flipas. ¿Escucháis bien el, el sonido, la voz de ella? Lo digo porque a veces las voces están un poco fuertes, un poco flojos, depende del juego. Un poco bajo, vale, un segundo entonces. Lo he subido un poquito, ¿vale? Descripción del mapa. Constelación Lira, planeta Regis 3. Claro, claro. Es raro de cojones, ¿eh? Porque, claro, se, se habían metido en hibernación para volver a la Tierra y te has despertado en un planeta que no reconoces siquiera. Estamos en Lira. Bueno, en la constelación Lira, planeta Regis 3. Menudo vicio al RoboQuest. Llevo yo 12 horas, tío. Me estoy haciendo polvo. Vale. Te separaste tú sola mientras los otros miraban en el este. Raro. Muy raro. Cocodrilo, aguja, perro, cuerda. Top priority, get to the camp. O sea, hay que volver al campamento. Vale. Hacedme una señal, voy de camino. Hacedme una señal. Let's go, vámonos. Landmarks. Well done past me. <laughs> you didn't disappoint after all. Oh, ah, vale, estos son puntos que. Vale, ok. Para orientarnos, ¿no? Descubre cuál es tu ubicación exacta. I'm looking for something that resembles a dog. A ver, aquí gusta. Esto parece la, lo que ponía aguja, ¿no? Esto es el perro, tío. Esa, esa es. La aguja. Estamos aquí entonces, ¿no? Estamos por aquí, porque si vemos esta y esta... Claro, es ese de ahí. Aquí. Tenemos que estar aquí, ¿no? Por ahí, claro. Aquí ha hecho el semicírculo. Esa es. La puta madre, pues no está lejos el campamento. Vale. Pues. Vale. Sprintar. Esa es. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? ¿A nuestra nave? ¿Dónde? O sea, quiero decir. 
claro, no tengo ni puta idea, pero cuando, si una nave... O sea, si nosotros enviáramos una nave a Marte y de ahí enviáramos un equipo a Tierra, la nave que se quedara arriba no se debería quedar en, dando vueltas, orbitando como nuestra estación como nuestra estación espacial. Porque eso está fijo ahí, no entiendo muy bien. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Súper antigua la tecnología, ¿eh? Doctor Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Ojo. Me lo llevo. Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not. No lo sé, igual sí, igual, igual rotan a la vez que el planeta, igual que la luna, que siempre vemos la misma cara, ¿no? Igual está rotando simultáneamente con el planeta por algún motivo, ¿no? Supongo que para tener siempre lo que sería el campamento a vista, no tengo ni idea de cómo funcionaría eso, la verdad. Rastreador. Hay que ir para allá. Vale, hay que ir para la derecha. Para allá. Vale, con la T... Tenemos el rastreador, ¿eh? Claro, la cosa es eso, que debería estar a tomar por culo de lejos para poder mantener eso, porque si no estaría gastando combustible para luchar contra la... Pues tiene que caer a la velocidad correcta para estar orbitando a toda hostia. No lo sé. No sé qué intento... No sé. No, sé. no tengo ni idea. No soy científico. Depósito de agua. O sea, hay agua en estado líquido. Por lo tanto, la temperatura es aproximada a la nuestra, ¿no? Raro, ¿eh? Raro de narices, pero vale. Fuck. Me ha dicho que es agua. Me ha dicho agua. ¡Ojo! ¿Qué me pasa, tío? Vale. ¿Tú crees que es el momento de tarear? Esta música es muy Blade Runner, eh. Muy, muy Blade Runner. Ese sol... Da miedo, ¿eh? ¿Cómo puede ser...? No entiendo. O sea, ¿cómo puede ser...? ¿Cómo se puede ver el sol tan grande y a la vez que tengamos agua líquida, tío? O es enorme y estamos a una distancia... O sea, te vamos a estar en la franja donde el agua puede estar en estado líquido. ¿Es una enana roja? Pues debería. Es que no hay otra opción. Tiene que serlo, ¿no? Porque si no, no tendríamos agua en estado líquido. ¿Tenemos mapa o no tenemos mapa? Vale, sí. Pues. Go, es, go, es, go. Es. Ten en cuenta la presión atmosférica por el tema del estado del agua. Pero lo dices que tendría que haber más presión. Bueno, cientos de días o literalmente miles de años, que también ha ocurrido. <risa> que yo sepa, ha habido planetas donde, no me acuerdo qué planeta era, pero que hay tormentas que han durado 11.000 años o algo así. Oh no. No sería gracioso que estuviéramos en la Tierra, pero que han vuelto y se metieron por un agujero negro y han viajado al futuro y es el año 
40.000. Se han pasado 40.000 años del año en el que se fueron y es la Tierra destruida. Una vez más, no se descartan viajes en el tiempo. Todo el sistema solar está en la puta verga. Eso es el sol. Bueno, han pasado millones de años. Eso es el sol hecho en una basura. Que no podría ser. No podría ser porque ya tú sabes. ¿no? Pero... Vamos a ver algo raro. Ojo. Ni mierda, ¿no? Pero, ¿Cómo salgo de aquí? Ah, desequipar, perdón. Pues... Vale, por aquí... Caca. Uf. Por ahí. ¿Ah, sí? ¿Para allá? No. Ojo. Me arriesgo. Uf, yo no me arriesgaría, ¿eh? Como, es que una, una pequeña brecha en el casco y GG para ti, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. no. Claro. De jajas, un día con tus colegas, ves una pendiente y dices, ¡a qué bajo! Igual te rompes una pierna, que ya es malo. Pero estás en un puto planeta desconocido, no puedes comunicarte con tus compañeros, te queda oxígeno, pero si te haces una brecha eh, para tu puta casa, pues no. Es decir, no. Esa es. Dale, dale. Ponía que era un planeta No sé si somos una luna orbitando Un gigante gaseoso o algo así No tengo ni idea En principio Oh Dios, nos va a pillar la tormenta, ¿verdad? Oh no Oh no, no, no ¿A quién le estás hablando? Has dicho que el traje aguantaría Lo has dicho tú Bitch, ¿pero de qué comunicación hablas? Si no te está, no te está contestando nadie ¿Eres tonta o qué? Detrás de la piedra, detrás de la piedra Detrás de la piedra, detrás de la piedra Detrás de la piedra, detrás de la piedra, detrás de la piedra. Estamos detrás de la piedra, ¿no? Chica. Abajo ha salido algo, ¿eh? He, he vuelto a perder el conocimiento. Tampoco. A ver, bitch. Cuando lo has visto desde lejos, has dicho que estaba a 400 metros. Has bajado y has andado un rato. Con andar tres putos minutos, ya te has acercado. Bastante. O sea, qué buen rato ni buen rato. 400 metros, has dicho antes. Tengo que volver a la libélula. 
Venid a recogerme. Será por ahí. Estamos, estamos. Estamos, estamos. Todo bien. Se va a caer. Se va a caer, verás. Tiene que hacer un frío del carajo en la sombra. No, porque hemos visto agua líquida, tío. No puede hacer mucho frío. Es imposible. El tercer satélite de Regis. What? Vale. Astrogator, sir. Crew. Doctor Gorski. Right on time. Any updates? We have a set of data from the near surface probe. How's the activity? Zero, zero, and two. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, zero. Methane, 4%. The rest is oxygen. Uh, wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes. And yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe. ¿Qué pone, eh? Air radioactivity? Audio? ¿Qué pone? Que quiero leer lo que pone. No hay virus, no hay nada. Claro, ¿de dónde coño sale el oxígeno, tío? That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could it be because of hard radiation? Mm, I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought intolerant evolution occurred here. And that would at least explain some of the abnormalities. Hmm. A fuck? Anyway. Coño, es eso, tío. Marit, you have the geological analysis. It's a bit too early for mature conclusions. Porque se escucha tan flojo estas estas palabras, tío. ¿Qué? Es casi una nana roja. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis Three is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Doctor Coble, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, 
They've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost a hundred men, professionals that are neither better nor worse than us. Este rollo que se ve cuando se mueve, esta distorsión, no sé por qué tengo que mirarlo, eh. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Cole. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance. Hacer rollo la Guerra Fría. Okay. O sea, quieren Intel de la cosa más poderosa que ha hecho el enemigo. Leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please. How much time do we have to conduct safe research? Thirteen days. There's no time to lose then. I appreciate your eagerness, Cole. Doctor Crowther, do we need full gear? Mm -hmm. Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the Pero me el casco. Un rato you al menos. Showing symptoms of mild brain damage. Feel stupefied. But uh, don't worry. Not before an hour or even a couple of hours. I see. Doctor Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marit. Crowther, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. Um, vale, pero hay una cosa que no he entendido. You're staying on board, Doctor. But Astrogator. Uh, this is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3. Ah, tú eres la bióloga. Por eso antes ha dicho que raro, no ha ido un biólogo a lo del mar. Y eres tú. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing? Vale, hay una cosa que no entiendo. Han dicho que lo importante de este planeta es que está el Invencible. Que es la nave, entiendo, más poderosa que ha hecho la... el niño que es el otro bando. Pero también ha dicho que no ha llegado todavía. Que tienen 13 días para investigar el qué. Supongo que ¿por qué la han enviado aquí? O sea, ¿por qué, ¿por qué enviaría la alianza al Invencible aquí? Eso es lo que hay que investigar. O sea, tiene que ser claramente algo importante si lo han enviado, ¿no? Somos los malos. This is Dr. Yasna reporting. Como mola el, la tecnología esta, eh. I'm entering the campgrounds. Is Ojo. anyone out there? Andropot. Communist bot. Stop. Andropot, stop. No me hace caso. Oye. Míralo, se llama Arti. I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Okay. Default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Espera un momento, creo que ahora vengo. Ojo. Oh, Doctor Crowther, didn't you hear me earlier? Ha hecho polvo, ¿no? 
Is everything all right? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowter. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Parece un bebé. Ojo, ojo, eh. Pulse two. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. ¿Qué coño está pasando, tío? Hay subtítulos, ¿eh? Porque si no... Testing one, two, three. Ah, copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor. Parece un niño pequeño, tío. Puedo decirle lo que no es intoxicación por gas. Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders, and there were no visible injuries. So I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No, methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lambda. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Crowter. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have three more people to find. And you still need to designate a place for the landing. Vale, encuentra el registro. Okay. Ojo. Molecular physics. El análisis inicial de las muestras mostró un compuesto de níquel, hierro, manganeso, berilio y titanio. Daría algo por entender lo que es en realidad. Teoría rápida. Hace millones de años un enorme meteorito de ferroníquel atravesó la atmósfera de Regis 3 y, fundi y fundió su superficie. No, un momento, descarta eso, se contradice con la forma de las estructuras. Eso, eso. Toma notas. Vale, aquí está el campamento. Hay que ir por aquí. Para llegar ahí, ¿no? Vale. ¿Te funciona o qué? Uh. Mira el robot. Este es otro Alex el Capo Type Game. Eh. Con lo que me gusta la ciencia ficción y el retrofuturismo y demás.
Vale, como... Hay algo ahí, ¿eh? Tiene que estar en esta tienda, ¿no? Es la que está separada. Uh, a ver, no quiero dejarle solo, pero es que hay que ir a buscar a los otros, tío. Ah, fuck. Los trajeron para ver si aguantaban en el agua de aquí. Encuentra el resto de la tripulación, vale. O sea, que hay peces. Vale, puedes encontrar cosas que te devuelven recuerdos. Hola, Regis. Dragonfly aquí. Doctor Yasna at the radio. Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start the search soon. Oh, and one more thing, Yasna. Yes. It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. <laughs> Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the noise. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then I can't even take a walk on land. Yo también he hecho de menos nuestro hogar. Concentrémonos en la misión. Tú no eres el que está en órbita, es verdad, eh. Pero bueno. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple bombing that speaks for me. Sí, estamos hablando con Koval, por eso se pone en verde cuando habla. Eh, ha hablado Krauta. Krauta es el que ahora está hecho polvo, eh. Mira los puntitos. No era Novik, no era Krauta, ¿no? Ha dicho Krauta. No ha dicho Krauta, doctor Krauta. Encontrar vida en otro planeta. Un planeta que además tiene una atmósfera rica en oxígeno, pero no hay vida vegetal en superficie. ¿Cómo? Y hay peces. ¿Qué comen? Algas. ¿Veremos? Pero han dicho que no había al principio. ¿El qué? A veces no deberían temer a las máquinas. ¿Qué? Es difícil hablar de la normalidad aquí, pero los animales no son muy afraid de equipos o algo que no han visto antes. ¿Estás diciendo que ya han visto probes? No tengo idea, pero su comportamiento sugiere un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa, por lo menos uno para examinación. A ver, no sé, no soy yo biólogo, pero <risa> no es raro, porque yo entiendo que cual, casi cualquier animal que vea algo grande acercarse de repente se tiene que asustar. Se han acercado, ¿no? O han tirado una, una sonda, simplemente. Han acercado simplemente algo. Porque parecía el... el pero es que el puntito, si os fijáis, el puntito parecía que se estaba acercando. Yo creo que era el doctor acercándose y luego poniendo una sonda igual, no lo sé. 
Pero vale. Y además, el pez que hemos visto es muy un pez de la tierra, ¿eh? Lo digo porque, claro, o sea, que hay teorías, ¿no? Que hablan de que la evolución al final es la mejor solución y, claro, si... Es la adaptación a la, al medio, obviamente, pero si tiene que haber siempre sí o sí agua líquida y demás, como que con el paso de millones de años se llegarían las mismas soluciones. Siempre. Se dice, ¿no? Entonces, pero es raro de cojones. Eso de ahí abajo, ¿qué es? Salen como unas rayitas... El cómic ¿Qué cómic? ¿De qué hablas? ¿De qué cómica hablas? No entiendo Tiene que haber chon Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno Aunque la vida en silicio es posible Hay, hay especies con O sea que hay especies que tienen Bastante más parecido con esa que Ya hay especies, digo, que usan silicio Para, para, para bases metabólicas y cosas pero sí, la nuestra es sobre todo en carbono. Sobre todo no, carbono. Aunque en principio el carbono es la estructura más estable para enlaces y demás. O sea, el silicio sería menos estable en principio. O sea, no se pueden hacer estructuras tan complejas, creo, con silicio. ¿No? No son estables, son muy solubles. No me acuerdo. Hace muchos años que, no, que me fui de la carrera, no me acuerdo. Ahora solo sé del Minecraft. El Minecraft, el Doritos. Y ya está. Oye, ¿cómo puedo sacar el. ¿Cómo puedo sacar el detector de metales, tío? Vale, sí, sí. Me imagino dónde hay que ir, pero quiero el detector de metales, tío. La mitocondria, eso es. Vale, pero lo que yo quiero realmente es sacar el detector de metales, tío. A ver. Vale, vamos a ir en principio al notas aquel. Estos rollos donde de repente cierras los ojos Como acaba de pasar No me gusta, eh Mapa. No me gusta porque es como que pueden meter un corte ahí Que de repente pierdas la conciencia Y estés en otro sitio Cosa que ya hemos visto que ha ocurrido Entonces No me gusta I don't recall. It's it's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Gemelos, huesos, titanes. Eren. I'll call them titans. Has a nice ring to it. Ah, porque son dos, coño. Estaba solo viendo una. The titans are almost white. Unlike the environment around them. Yes, thank you. That's valuable information. Be useful in navigating. Y ese mermenero, de menos llamarme doctor Nerd, que mi tiempo me costó sacarme el doctorado. ¡Cuidado, gente! Tenemos un doctor aquí, ¿eh? Ahora, en serio, ¿cuánto te jode cuando dices soy doctor? Que te digan, ¡hostia! Y tú digas, no, no de ese tipo. Te lo digo porque les pasa a compañeros míos de la carrera. Te dicen, soy doctor. Y dicen, ¡hostia! De los de... Y tú no, de los pobres. <risa> no, no, soy biólogo. Y tú... Y te dicen... Ah. Pena. Yo ahora mismo sería, ya sería doctor También Qué, qué pena Pues 
Right. Ya, imagínate decir que eres doctor y que te digan, hostia. ¿Y de qué? Y tu filología inglesa y te digan, ¿eres tonto o qué te pasa? O sea, quiero decir, no digan doctor, por favor. Ahora, bromas aparte, ya a mí me molaría. Obviamente, habría, habría sido mi camino en la vida, habría acabado el, habría hecho el doctorado y todo el rollo. Y ahora probablemente, pues, o sería profesor o... Yo qué sé. No hay nadie. Si no he mirado nada... Pero bueno. Que me ha dejado bajar, ¿eh? A ver, es normal que si el doctor digas Perdona, soy doctor Porque te has comido unos años de mierda Ganando súper poco dinero Y has hecho el puñetero doctorado de una Y es normal, claro, yo también lo diría Yo diría siempre, soy doctor En biología, pero soy doctor Hombre Hombre, que se lo diría. Registrar de excavación. Vale, pero es que no me deja, ¿no? No me dejaba. Yo no sé si es que... Ay, ¿te quieres callar, Hasna? Es muy pesada. Se llama Jasna. Entonces yo, para mí es Jasna. Ya, ya sé que hay un circulito arriba. Bueno, de hecho hay que ir aquí. Hay que ir ahí abajo. Vamos aquí. Joder. Es que quiero ver. No me vas a dejar. Es que no me. No, no te deja, no te deja, no te deja. Vale, vale. Digo, igual es que me he equivocado, vale, lo tendré que volver, ¿no? Jasna significa claro en ruso, pero claro de que algo no es oscuro o claro de en un bosque cuando de repente sales de la a un lugar y es un claro. O sea, es un lugar plano donde hay menos, de, menos frondosidad de repente. ¿Y eso? Dr. Gorski set out to investigate its source to find some end. Got someone. I'm following the signal. Mira, yo veo eso y me cago encima, eh. Both. Significa las dos cosas. Igual que en español. Que puedo decir claro para decir. Va, las dos cosas. Qué raro, ¿no? ¿Cómo que con el suelo? ¿Eres tonta o qué? Ah, eso, vale. Pensaba que decías eso. Digo, no, si ya lo hemos visto eso. Te juro que por un segundo he pensado que era una 3DS. Debemos centrarnos en los dos. Pruebas químicas del agua y excavación geológica. Ok. Posibilidad de vida en el océano. Pero si habéis pescado un pez, eso está respondido ya. Uh, la estructura que pone Capas de arcilla sedimentaria en, Entreveradas con una sustancia negra rojiza Que no es geológica ni planetaria ¿Cómo que no es geológica ni planetaria? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que no es geológica ni planetaria? ¿Qué significa? No entiendo ¿Qué es si no es? Natural, biológica Pero planetaria, no sé
esta estructura. Pregunta al traductor que lo tienes en el chat. ¿Cómo que tengo el traductor en el chat? Está en el chat el pavo que ha traducido este juego, tío. ¿Me estás diciendo? Alianza Cosmosolidaria, cuartel general de la Mancomunidad Interplanetaria, División Espacial, Sistema Solar. Estimada doctora Marit, en respuesta a la última conferencia interplanetaria nos gustaría ofrecerle el puesto de astronavegadora en la futura expedición Obelisk. ¿Obelisk? 03, supongo. No lo sé. Lo de usar está o así cortada, que en teoría es del noruego o algo así, no entiendo muy bien. Sus habilidades y rendimiento general en las... Creo que esto no está en ruso ni en polaco, ¿no? O sea, lo has traducido tú. Esta parte no me suena. Creo que la tradujo el compañero. Porque siempre hay alguien que ha trabajado en el juego en el que esté jugando. Eh, sus habilidades y rendimiento general en las anteriores misiones nos han demostrado que está preparada para el siguiente paso en los viajes espaciales. Nos gustaría recibir su respuesta tan pronto como regrese a su actual misión. Vale. Okay. Hay que ir para allá. ¡Ojo! Por ahí. Para diferenciar una O de un cero. Pero no, tú, en tú en español no puedes poner un. un no puedes, ¿no? O sea, quiero decir, no existe. Es esa letra con una O con una raya no existe en español. La teoría de que ha pasado mucho tiempo se mantiene, ¿eh? Encuentra a Marit. ¿No deberías mirar la maleta, tío? Pregunta seria. O sea... ¡Oh! ¡No! Marit, wake up. Wake up. ¿Te escuchas? ¿Te imaginas? Lo ponen ahí súper dramático y solo tiene gases. Mira, no soy yo médico, pero le haces esa pedazo de mierda. De esa pedazo de basura de que no están ni apretando. Colega, ¿qué quieres? Despertarla por el rozamiento ligero de tus manos. Me cago en la puta. Tienes que... Creo que tienes que... O sea, tienes que apretar como... No sé si son dos centímetros o algo así. O sea, puedes... Generalmente cuando te hacen eso te rompen alguna costilla. O sea, es normal. Es completamente normal que te rompan alguna costilla, ¿sabes? La clásica de las películas y los videojuegos, ¿eh? ¡Vive, maldita sea! Y le pegan un golpe, pa, Una bofetada y de repente hacen... Y se levantan. Dicen... ¡Berserk! Y es así, ¿no? Está. ¿Está muerta? Tenemos demasiadas preguntas ahora mismo. Tenemos uno del equipo que está fatal de la, ahora mismo está fatal de la cabeza en una tienda de campaña en base. Esta la hemos encontrado y está muerta y no sabemos ni por qué. Yo estoy en el planeta cuando debería estar en, la, en órbita. Entonces, no sé. A ver. Joder, nos hemos ido en... ¿Qué 
Hombre, no tiene pinta de que te puedas llevar la que te puedas llevar el cadáver, eh. O sea, no tiene pinta de que sea algo que, que puedas hacer. Ha comenzado en media res. Basta. Bueno, ha habido una introducción que te han dicho que... Bueno, encontramos un metal súper raro en un planeta y no sé qué. Y volvíamos a la Tierra. Nos, nos metimos en, unas, en unos pods de estos de hibernación. Y lo siguiente es que abres los ojos y estás en un planeta que no sabes dónde estás. Que es aquí. Y está pujando a tus panas. Esta es la estructura metálica, ¿eh? Esto no puede ser natural. Ah. ah, este te envió entonces abajo Porque pasó algo y te tuve que enviar, ¿no? Regis, come in Status report We dug up another three cubic meters. The object exhibits remarkable structural homogeneity. All spectroscopic analysis shows similar results. Steel with tungsten and nickel alloy? That's right, with the addition of other common metals. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those routes? Affirmative. Uh, I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I confirm my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the Aeolian activity is minimal. Therefore, The material that has settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old, which means these structures are even older. And what are we talking about here? A few thousand years? Millones, tens of dear, thousands? Uh, I can't give a precise assessment, not yet. I'm asking for a rough estimate, Merritt. Uh, well then, I guess it... It could be hundreds of thousands, if not millions. Claro, si no hay, si no hay actividad tectónica ni mucha eólica, no puede ser. ¿Veis? Os lo he dicho. Could this be what the alliance is here for? ¿Qué hago? Oh. Regis, come in. I've registered a slight change in the radiation readings. Coño. The level has significantly increased. No need to worry, Dr. Yasna. It's just x-rays from the active detector. Our probes are quite sensitive. They record even the slightest change. Is one of our devices also causing an increase in the electromagnetic field? Electromagnetic? No. We would have to activate a force field generator, but we didn't even bring it. Okay. 
Regis, we're losing reception. Cough, can you hear us? Over. Barrett, we can't hear you. Damn it. What now, sir? We listen. Wait for the interference to pass. Excuse me, but I don't think it will pass on its own. Mira, 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 mira cómo se ha vuelto loco eso. What do you suggest? No sé de qué la libérula. Puedo volar hasta ellos. We can land Dragonfly as close to their camp as possible. Doctor, you well know we can't. Phew. It's finally stopped. Yeah, he's there. I am. Unfortunately alone. Working equipment gave me hope. But someone just abandoned it. Didn't even turn it off. And that is indeed unfortunate. We need to expand our search radius. Hay más de estas estructuras, eh. Un montonazo. Y han dicho que se extendían cientos de metros, que no son naturales. Y no saben si los otros vienen para recoger esto. Que no tiene pinta, porque esto lo habéis encontrado vosotros aquí de la nada. Y habéis excavado vosotros, o sea. Pero igual hay más, ¿no? Vale, ¿cómo mierdas? Llego ahí, tío. O sea, por allí, supongo. Con el detector, pero es que no sé cómo sacarlo, el detector. ¿T? No, esto es para ver los de estos. No tienes que seguir bajando, no parece. ¿R? R. Oh, oh. Uh. A ver. Huele caca todo esto, ¿eh? Tendrán radiación. Han dicho que no, que los, los cambios en radiación eran por el, las ondas que ellos usaban. Pero que los, los cambios como he visto nosotros en el electromagnetismo, que yo he visto desde arriba antes de venir aquí, tiene pinta de que era algo de esto o algo no, que no hemos visto. No point in going back this way. Ah. El área de excavación en busca de cobal. O sea, tengo que seguir buscando por aquí. Pues igual sí hay más para abajo y no lo he visto, no sé. ¿Qué? No sé por qué no tengo luz. Una linternita entraría fina, la verdad. Vale, es que por aquí no puedo. Pues realmente... No, es que no se puede. Si yo he venido de aquí... Yo he venido por aquí. Esta es la otra. Excavation site. Es que, claro, registra el área de excavación en busca de... Es que es aquí, el área de excavación es esto, ¿eh? No hay más. Pero por abajo no hay realmente una mierda, o sea... Es que no hay nada, ¿eh? No, no, no puedes... Parece que tal, pero que no puedes ir para allá, ¿lo veis? Hemos dejado esto... Claramente hay algo que no estoy viendo, ¿eh? Alguna cosa de estas para hacer clic. Para allá No, porque pone registrar en la excavación Pero es que no hay más, tío
Rastreador. T. Pero de la derecha es el cadáver de la otra, ¿eh? Hay alguien más adelante. ¿Otro muerto? Pero, tío. Regular. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Otro que parece que está un niño pequeño, ¿eh? Cobble. His eyes are so empty. Just like Crouch's. Cobble, what the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crouch's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Cobble on board, I want you to do something. Yasna. I'm listening. Please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. <sighs> Not good. Cobble was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. Bueno. I'll go over them, but it may take a while. Déjame leerlo. Huh. Have you found it? No, it's uh, nothing about Dr. Gorski. ¿Qué pone? Las estructuras se ramifican bajo el suelo. Eh, Gorski comprueba el ramal derecho. Enorme muestra vertical. Sobresale a través de la superficie. Tanque de agua. Estructuras subterráneas. La más grande hasta ahora dentro de la colina a 150 metros. Señalar con bandera. Visible desde el punto 4. Azimut de 350. Distancia, 20, distancia 200. ¿Habrá que ir ahí? Y le doy es que lo estoy copiando, ¿no? Creo que sí. Oye, hay más páginas, ¿eh? Hay menos de un G de gravedad. O sea, estamos en un planeta más pequeño que la Tierra. Mucho más pequeño que la Tierra. Hay mucha menos gravedad. O menos denso, tío, estáis viendo las putas estructuras. Aparte de que haya agua líquida y estos son piedras. Tiene que ser más pequeño que la Tierra, punto. Y tiene atmósfera, o sea que. Algo va a pasar. Según tipo de anomalía, alguien está detrás de esto, nos descuidamos, eso es todo. A ver. Dale, 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 dale. Vamos a tener que buscar el cadáver de la otra. Para no dejarlo aquí. Buah, tengo que buscar al otro, tú. Al doctor. 
see you up there. Only Gorski's left. He might have made it quite far. A ver, quiero buscar a él primero. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition. Voy a poner el cuerpo, ¿no? De la otra. Shouldn't I go back for Marit's body? No. No, there's no need. I just regained control of the Androbot, so please. Vale. Okay. You did everything you could for a doctor. Now, Doctor Gorski needs your help. Vale. Encuentra al doctor Gors Gorski. Este está por estaba por aquí, ¿no? En principio. Ahora sí me va a dejar bajar. Creo que ahora sí me va a dejar bajar. Donde la bandera en teoría era donde había más de la estructura metálica, ¿eh? Ya, yo también, yo también creo que el que nos habla nos está mintiendo. Y no es él o él sabía algo porque él es el que nos ha hecho venir aquí. O él sabe algo que no nos ha dicho. O algo está pasando. Algo está ocurriendo, vaya, claramente. ¿Cómo logro bajar? Pues como has hecho tú. Saltando. Si hay menos gravedad que en la Tierra, mucha menos. No me gusta esto, ¿eh? Vale, es la sonda que estaba haciendo fotos del equipo, ¿no? En principio. Los peces, vale, esto es cuando se acercó a los peces y los peces se fueron. Vale. Cuando pillaron un pez, ok. A mí también me gusta que sean transparentes, ¿eh? Vamos a ver algo raro aquí, verás. Algo se va a ver, ¿no? 12 horas pasan. Three crew members are still there. Doctor Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Nada. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging, and suddenly, poof! People are dead. No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Uh, hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Yes, I know. Vale, a ver que una tormenta pueda tener electromagnetismo igual si tiene piezas metálicas o algo así. Good. 
got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? Vale. What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then, then it works just fine. <laughs> That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. One second. No data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be. Oh no, be off. So, what's it going to be? Huh? A name for the teleprobe. Be off, me. I can think of something. Copy that. I'm listening. Abeja, Val y Luna. Porque es una... Vale, como si fuera tu... Como si fuera la luna para ti, ¿no? ¿Bolly? Bolly. Bull e. B Ball. Pipovs. Pipovsky. Vale. No tiene registro. Se han borrado. Igual por el electromagnetismo, como lo de los discos duros, que si pasas una corriente electro... O sea, como mucho electromagnetismo se borra. Imanes, como que se borran. Dicen, no lo sé. Para allá. ¿Dónde coño hay que ir, tío? Volvemos. Es que ahora ya me he perdido yo un poco, ¿eh? Ojo. Vale, pero no me deja volver, ¿eh? Que más, si la arena esta fuera metálica, porque hubiera restos de ferrita o algo así, todo el planeta tendría mucho electromagnetismo, o por lo menos toda esta zona, pero que en un segundo... Que en un segundo, de repente, haya un montonazo es raro, ¿no? Digo yo. ¿Dónde está la pelota mágica? Vale, ¿y dónde coño tengo que ir, tío? Ah, joder, qué pedo. Está guapo el juego, hombre. Si te gustan los Walking Simulators y te gusta la ciencia ficción lenta y demás, sí, es mi caso. Pero entiendo que alguien diga, hostia, qué puto coñazo. Estos son cables, eh. Esto claramente es un cable, ¿eh? Hombre, una llamada solar podría destruir todo el... A ver. He followed the branch to the right. Se fue a la derecha. Another thing he reported was a massive vertical structure. Vale. Se ramifican bajo el suelo. Comprueba la rama derecha, ¿vale? Ok. Vamos a. Uy. Ok. Vamos a la derecha entonces. O sea, para allá. Vamos para acá porque le estamos buscando a él, ¿no? O sea, no tendría sentido irnos hacia la izquierda. Aunque me haga curiosidad, pero es que claro. Joder. Joder. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. Oh, now I'm going to apply for my own. 
As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? What called the doctor's attention? Un dame subterráneo. Parece orgánico, pero hecho de metal. Bueno, orgánico parece. También es como un bloque vertical realmente, ¿no? Es raro porque parece como orgánico, pero hecho de metal. Porque estos claramente son cables. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Vale, será para allá, ¿no? Digo yo. Claro, es muy geométrico. Que luego, por ejemplo, la sal, cuando cristaliza. Aparecen estructuras que realmente... Bueno, y las geodas y cosas así. O sea, como que hacen estructuras que realmente casi parecen hechas por alguien. Pero simplemente es como cristaliza eso. Pero en este caso no es lo mismo. Es muy exagerado, ¿sabes? De verdad, sigue un camino muy específico y demás. Sí que aparecen como torres de comunicación o algo así. O, o para mover energía por el planeta o alguna cosa. El estanque. A rock massive. On top la derecha, of which ¿no? surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Me acuerdo hasta ahora dentro de la dentro de la colina a 150 metros. Señalar con bandera. Visible desde el punto 4. Visible desde el punto 4, vale. Será hacia atrás, ¿no? Porque para allá no creo que pueda ir. Pero es que esto va para allá, ¿no? No puedo entrar, ¿o sí? Ah, sí. Pues sí, simplemente seguir esto. No he leído nada suyo, no. Aunque sé que es el autor de Solaris. O sea que... Debería leer algo suyo. Oh, joder. Sin duda. Oh. Hay luz ahí, eh. De Solaris he visto varias de las adaptaciones. Y es la polla. Pero no me he leído el libro. Sí. ¿Y esa luz? ¿No te llama la atención? Hay dos. Creo que hay una muchísimo más antigua. Creo que hay dos como relativamente modernas y una muy, muy, muy antigua, creo. Qué luz, coño, esta. ¡Ah, que es lava! Vale, el vale. Prueba de alcanzar que, que, alcance, que alcance a Gorski pronto. Pasará un buen rato hasta que lo encuentre. ¿Y qué pasa si no lo encuentro? A ver, debería, ¿no? Ok. Eh, creo que hay lugares más Menos peligrosos para cruzar, ¿eh? Pero oye, no sé Vale, supongo I'm leaning more and more towards that conclusion, but I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. 
Hi, Bully. Soy claro. <risa> Hemos vivido todo lo de las Canarias. Somos básicamente todos somos vul vulcanólogos. No solo tú, todos. Bolly, le, le he llamado yo así. Me hubieran dejado, le habría llamado Piponislav o algo así. O Pipov, pero no se podía. Camarada Pipovni. Vale. Eso es la otra bandera, ¿no? ¡Buf! Es que claro, ¿eh? Y esto no lo hemos visto desde... Yo no lo entiendo. Esto no lo hemos visto de en, en órbita estas estructuras. Se viene. Se viene un flashback. Se viene. Pero bueno. Un momento. I know I'm in a hurry. Ah. ah, vale Tienen instrumentos rudimentarios Es que es el pasado Ese es el point Pero que bushes, ni bushes, no se ve una mierda Pero quiero verlo Ay, me pido el flash. ¿Qué flash? Puede ser el, la sonda, ¿eh? La sonda hace, está haciendo fotos de vez en cuando. Classic pregunta de la ciencia ficción de los 50 y 60. Toda la obra de Asimov <risa> gira en torno a eso. Uh, joder. 
We wait thousands of years for visible changes. Huh. Have you started to fear for your position? <laughs> Discussion. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Las capacidades de los humanos aumentarán, las máquinas tendrán sus propios derechos, los robots empezarán a crear robots. Uf. Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process or pure chaos something inhuman that's for sure Shh. astrogator can you hear that uh, what am i supposed to be hearing that's the point nothing silence we're talking about robots and dr gorski still hasn't spoken on the channel well then uh, he must be a long way from here también desde la nave han dicho que no había en, en el planeta que no había rastro de vida en superficie y eso son plantas, ¿no? Doctor Gorski, are you here somewhere? No, eso son hojas de. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use a language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush like formations. They're high, more or less, from one to several meters. They grow out of cracks in the bare rock. Yo no sé, pero te había, había visto peces, tío, que debería, debería sorprenderos mucho más. Es una forma mucho más compleja que esto. Astrogator, Gorski is not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Uh, possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find it. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Porque no enviamos a la sonda por aquí abajo. He hecho un vistazo antes que yo. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Oh no. Parece la Soyuz, que es la que usamos ahora. No fue una de las que se usan ahora, ¿no? Para bajar de la estación espacial. Usamos, sí, la usa todo el mundo, tío. Bueno, ahora con el tema de Rusia no sé cómo no sé cómo estará lo de usar la Soyuz, la verdad. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Vale, pero en algún momento pierdes el conocimiento y te despiertas lejos sin saber cómo has llegado, ¿eh? 
Vaga. What about that lander, Yasna? You think our people tried to fly away on it? I seriously doubt it. Looks like a bad malfunction to me. But I'm taking Hopper out of here. We can't afford to lose this lander too. Ya está roto, eh? Joder. Vale. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time. That's normal. But now. Go ahead. What's bothering you? This lack of communication. It takes too long, especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Joder, el juego es un rato bonito, eh. Las cosas como son. Joder. Mar, básicamente. Wow. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. A ver si hay oxígeno en la atmósfera, porque es una atmósfera muy parecida a la nuestra, pero tiene nada de CO2, pero tiene mucho oxígeno y hay agua, tiene que haber algas. Han encontrado peces y luego hemos visto, aquí no, pero luego hemos visto plantas en superficie. Las plantas están negras raras, ¿no? Entonces... ¿Por qué está el agua? No, está... el agua es agua, que hemos encontrado peces y todo. Es agua. Estamos a temperaturas válidas para el agua líquida y de hecho podemos respirar y quitarnos el casco durante horas. Pero H2O, sí, eso se le llama agua. Correcto, agua. Esa es. Vale, que por el camp para allá, ¿no? De hidrógeno de oxígeno, esa es. Cuando fui a Japón con Felipe y con Dayo, que me hice daño en el pie, me hice una herida y quería. Quería agua oxigenada. Y claro, puse en Google Traductor agua oxigenada y se lo enseñé en japonés. En vez de tú a saber lo que escribió. Y el farmacéutico me miró con una cara de. Pero es tonto, ¿qué? Pero yo, ¿qué significa esto? Igual ponía oxígeno y agua o alguna cosa así. Y le escribí H2O2. Y el tío. Y yo, hijos, science. Let's go. Han estado fumando, pero bueno. Vámonos. Hombre, sentarte aquí y ser el primer ser humano cuando es un piti con estas vistas. A ver. Apetece. Creo que ambas cosas son importantes y totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero qué muerto. No, o sea, tiene toda la puta razón del mundo, tío. O sea, si nosotros vamos a otro planeta... Donde por algún motivo hay atmósfera respirable, primero, respi que sea respirable, es decir, que puedas físicamente respirarla, y te quites el casco y 
tomes aquí unos de estos es una locura, porque puede haber un montón de... de, de puede haber joder, bacterias o lo que sea y morirte instantáneamente. No tenemos un sistema inmune preparado, no tenemos un sistema inmune que haya evolucionado para esa atmósfera y esa biosfera. Pero es que además nosotros podemos meter instantáneamente una bacteria o algo que destruya todo el ecosistema, tío. Es que... no sé. El otro es gilipollas, el que está hablando. Es tontísimo. Me hace gracia. Esto es como la puta peli esa, la de... La precuela de Alien. ¿Cómo se llama? Dijeron que no había nada. ¡Pero es mentira! ¡Saben que hay cosas! ¡Si han encontrado peces! En Prometheus. No comen en Prometheus. Que encuentran un bicho y el biólogo... Se quita, sorry, el biólogo se quita el casco y acerca la mano a tocarlo. ¡Un bicho! Y yo, loco. Eh, desde ahora en adelante se te quita la carrera de forma retroactiva. Eres tontísimo. Sigo sin entender por qué te cuesta tanto andar si han dejado claro que la atmósfera es... O sea, que la gravedad es menos que en la Tierra. O sea, menos de un G. Bastante menos porque has podido llevar al otro en brazos. O sea, si has podido andar con el otro en brazos a la misma velocidad, andar aún con un traje de 50 o 60 kilos debería ser jajaja. Ja, ja. O sea, debería ser una bobada. Anyway, back to our conversation. No era la luna, que el polvo de la luna era tan fino cuando lo pisaban y se levantaba y demás, que se metía en donde no esperaban y rompía cosas, rompió cosas de las naves y demás, porque no se esperaban que fuera tan fino o algo así. Puede ser. O es algo de Marte con las sondas que enviamos, no me acuerdo, eh. Ya, es que o es Marte o es la Luna, quiero decir. <risa> Tampoco hay muchas más opciones. Es como... Elige. Ahí estás viendo los de estos. Las Forbidden Palmeras. Inorgánica. Inorgánicas. Pero tienen estructura claramente... Uy, al acercarte es cuando pierdes la conciencia y te levantas en el otro lado. Kingdom Hearts Es que claramente, si es inorgánico Está intentando copiar un diseño orgánico De algún tipo, o sea, es que es... tiene por qué ser a base del carbono. Ya, puede ser con base de silicio. Pero aún así, si es con base de silicio, no puede haber estructuras tan complejas. O sea, hay un límite en complejidad con el silicio. That's the point. Además, parecía metálico realmente. No lo sé. Ojo. What's going on, sir? Astrogator. The 
Dr. Yasta. I tried to resuscitate him, but... No, please. Koval? Se ha muerto el Krauta arriba cuando ha llegado. Un shock hiperbolémico. Se ha desangrado en el vuelo. ¿Ha sido el robot? O lo ha matado él porque quiere ocultar algo, ¿eh? No me fío, ¿eh? Del tío que está hablando. Eh, ¿Podemos usarlo o no? I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Pues, vamos. Me podría quitar el oxígeno del traje momentáneamente para que se desmayara. Hay oxígeno en la atmósfera, no debería. Okay. Deberíamos. Para extraer sus recuerdos. Yes. Joder. Que no llego. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight. No, not a chance. Pero cómo que no? Si has llevado al otro pavo, o sea, has llevado al tío en brazos, al otro pavo lo has llevado en brazos, o sea, has llevado el peso del otro y su traje en brazos. Y no puedes subirte a ti misma. Mira. No puedo, ¿eh? Pues te agarras al bicho este y que el tío tire... Con... No tiene... No tiene... Joder, tiene... Un combustible, te puede empujar hasta alguna superficie, ¿no? I can just jump off. Claro. No. No exactamente. ¿Y cómo pretendes volver? ¿Y qué? Solo se muere una vez, ¿no? No pienso quedarme aquí colgada para siempre. ¿Alguna idea? Yes. Es lo que he dicho. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. Yes. Gracias. Are you sure it will hold me? That I cannot guarantee. Es una. A ver. Tenemos dos opciones. O me lanzo al vacío y me parto las piernas. O me agarro una pelota que o me sostiene o como mínimo frena mi caída. Que le den por el culo a la sonda, tío. Goes. ¿Qué más has llegado que saltar? Eres muy tonta, eh. Goes. Dos metros hacia adelante. 
Un metro. ¿Llegas? Llegas. Hace un rato que quería ir a por frutita. Ha salido perfect. Como polla al culo. Finísimo. Yes. Ya por, ya por frutita. Me estaba pillando la fruta y me venía a la cabeza lo de <coughs> la fuerza de un enlace covalente es inversamente proporcional al peso atómico de los átomos que se enlazan. De ahí que se use carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Poco peso atómico, mucha potencia de enlace covalente. ¿Sabes la puerta? Sí, ¿qué le pasa? Y la frutita. Ah, aquí me he traído una manzana y dos... Eh, dos... Eh, mandarinas. Suena mucho cuando cierro la puerta. Ah, bueno, pues no, eh, la cerra normal. Dos little eh, mandarins. Son muy pequeñitas, a ver. Las de ayer estaban buenas. Dos de tres. Ayer tuvimos un 66%. No noté, repita. La potencia de un enlace covalente es inversamente proporcional al peso atómico de los átomos que se enlazan. O sea que la vida, digamos, haya elegido carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno no es casualidad. Es debido a que el carbono se puede enlazar con cuatro cosas o más. ¿No? ¿O es con cuatro? Tiene cuatro enlaces siempre, ¿no? Puede ser. O más, no lo sé. Y tiene poco peso atómico, así que la potencia del enlace es muy poderosa. Es un shonen, básicamente. No me acuerdo de nada, ¿eh? Me da un poco de pena, pero es que hace 12 años ya que dejé la carrera. Pues. Ya, yo también hice un montón de química y química orgánica en la carrera. Y bioquímica y tal, y no me acuerdo de nada. Es una pena, pero es que claro, no hace muchos años. Parece casi las... Las... 
O sea, como si este planeta hubiera sido una máquina o algo así. Como si hubiera, el planeta lo hubieran diseñado y hubiera crecido todo alrededor. Anymore, pero tú eres tonta, como si antes lo pareciera, entonces estás loca. Ojo. Una ciudad, es lo que he dicho. O sea, parece como que era un planeta funcional. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No. La mandarina es, un, es, un, es una mierda, eh. He tried to open up a connection. Set up a transmitter. There's nothing on the comms. But I'll check the record history. Please give me a moment. Dr. Gorski set up the flags. Sir, he kept going. Despite the lack of communication with the rest. Uy, esta manzana está pocha, tío. ¿Lo veis por aquí? Sat. Ya tiene, tiene, tiene mucho tiempo estas manzanas. Ah, muchas caca. <ríe> Quiero una fruta. Que tenía mucho tiempo y no me acuerdo de comerme la, man la manzana esta y ahora la he visto, digo, venga. Me salta una conversación. Joder, lo siento, es que. Left or right. Yo iría por el hueco, eh. Honestamente. Esto es lo que se viene en el 3. Ah, sí, no me acuerdo, tío. Ay, ah, de eso. Dios, la manzana esta está pochísima, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Eh? Uy. Ha venido el backup. Tenemos el backup de fruta. Tenemos blueberries. Arándanos. Malo. Are they still everywhere? Yes. Yep. Wherever I look, there's metal. Lol, que tengo una mano, tengo dos manos, se me ha bugueado. No, se me ha bugueado. Se me ha bugueado. Se me bugueó. Es Lore, me ha salido un brazo de la radiación. Ahora, vale, ya está. Yes. 
Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. No problem. I'm on it. Aquí. Ah, vale. Joder, digo, es que hay espacio de sobra, tío. Vale. ¿120? ¿Está al revés o 180? Es que no veo dónde está. Vale. ¿Está al revés? Please rotate the probe 40 degrees to the left. Más, ¿no? Ten meters no? forward. Uh. Ojo. No, no, sorry, I misjudged. Ah, sí. Please pull back. So. 45 degrees to the left and full steam ahead. Stop. Ya está. ¿Pero dónde vas? No, rotate. Pero que ya llego. Degrees to the right. Uh, two meters forward. ¿Ya está? Land. Ya sé. Y se cae, rollo toca y hace pum, pam, 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 y la escucha rebotar ahí para abajo. Los dos en silencio. ¿Ya está? Ay, hombre. Ah, que era que se le ha salido la, cap la capuchita. Aprieta, hombre. Dale. Oh, don't be angry. It's not anger. It's a warning sign. I know, I know. You're welcome, bully. Vale. Como nuevo. Ah, bueno. Venga, coño, que necesito que me ayude, tío. Joder. ¿Cómo que pando? ¿Qué dice? A colony of populous tremoloids. American aspen. Ah, sí. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Ah, huh, that does sound bizarre. So maybe. Dale, dale, dale. Play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Y no hemos visto esto desde la desde órbita, en serio. Un circuito. Es una puta placa base. Es la nueva tarjeta gráfica de NVIDIA. Todo esto para enseñar a 5090. Una máquina, lo he dicho antes, eh. Traces, this time handprints, and a drop detector. What? 
Did I hear you right? Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. Maybe let's go back to the recording. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of, the remains of those ships have been found, ash to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. No está pegando volteretas sacando conclusiones un poco exageradas. So far it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. Uh, as far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth. So I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery. No me deja darle, tío. Ahora. I found something. Again. I'm listening. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Marit's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Okay. Vaya. Bueno, te has caído poco al menos, pero coño. Perfectamente, podías haberte caído y clavado una cosa de estas y ya de la GG para ti. Moriste. Ojo, tenemos un punto, ¿eh? Aparte del de este. Pues. Vamos a encontrar el cadáver, ¿verdad? Vamos a encontrar el cadáver hecho mierda. Vamos a tener que salir corriendo o algo así. Ah, respira. Gorski. Gorski. Look at me. His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? Saturation is within the lower range. Risk of tissue hypoxia. Are the reactions? Gorski. Come on. ¿Cómo? Yo he llegado aquí bajando por la cuerda esa y agarrándome a la sonda. Yo no sé cómo se supone que tengo que salir yo y él. Activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. 
Should I retrieve his booster from the backpack? Uh, no point. Better to set a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Now the crew is scouring your surroundings. There's an open area nearby. You have to be Gorski there. The bro will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. Le daré el mío. In that case. Se lo puedo dar. O sea, en teoría puedo estar un par de horas. También es verdad eso. Pero en teoría puedo estar como un par de horas, ¿eh? Vale. The membrane looks intact. What did you say? Dáselo. Un poco, tío, un poco. Si ves que tal, vuelves otra vez a usar el tuyo. Pues, ya estamos. Vámonos. Estamos listos. Un rato, macho. Si tiene hipoxia y sabes... Que puede aguantar un par de horas respirando la atmósfera de aquí Dale un poco de tu oxígeno Rollo, un rato Y luego te lo vuelves a poner tú No, no sé, no es que te vayas a morir instantáneamente Te lo han dicho Pero igual sí que hay algo que te hace Porque ya se te está yendo la olla Eso es más orgánico que lo que hemos visto antes, eh ¿Eso? De repente, eso es mucho más orgánico que lo que habíamos visto antes, ¿eh? Parece una molécula... Una molécula orgánica, ¿eh? Parece una proteína o algo así. Parece la estructura tridimensional de una proteína. Me cago en la... Voy sin oxígeno, ¿eh? Ya, había poca actividad tectónica, dijeron, ¿eh? Y tampoco había viento, decía, ni hemos visto viento, actividad tectónica. O sea que yo no sé, igual su problema era que tenía los sensores hechos una puta mierda, ¿eh? Ya, no había vida, pero hay peces. Ni de coña. Just... Keep it together. Heartbeats racing. Vale. Voy sin oxígeno, eh. Le he dado mi oxígeno al otro. Pinta mal esto, eh. Pues... Máximo tengo un par de horas, sí. Deposit of water. Probably te sacas sin información de los cojones, honestamente. Vale, 
Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. Yes. Please, I got flat. I got them bengalas. Come on. Gotta be kidding me. No la da con muchas ganas, eh. Ah, bueno, se te han mojado igual, no lo sé. Eso tiene pinta de ser un agujero más profundo todavía, eh. La madre que te parió, hija mía. Y si estás, sí. No te he hablado hasta que tú le has dicho el nombre. Lo has dicho Cobal y podrías haber dicho otro nombre. Y no te he hablado hasta que tú has dicho un nombre. Hey, no so fast. I have so many questions. Later, Yasna. Later, please. Now, uh, look to your left. There's a passage. It should get easier further on. You must be kidding. I'm not going anywhere until you tell me how you got here. <laughs> We really don't have time for this. It's not safe here. Eh, no tiene sentido. O sea, es, imposi es imposible que este tío esté aquí sea él. Imposible. Puede ser falta de oxígeno en tu cabeza, que te estás volviendo loca ya. O sea, me parece raro que no le veas moverse. Dehydration, hypoxia, poisoning. It's no wonder I'm afraid. I already admire you. You know, I'm proud and rather worried at the same time. What you did for Gorski, well, I wouldn't be able to do that myself. I don't know why I left him my tank. Gorski is dead anyway. Something attacked me up there. Oh, it probably got him too. Then we'll ask Novik. The old man monitors our parameters. Uh, he only tells us what he deems fit. You know that, Koval. Uh, yeah, I do. 
Still, you did the right thing. Hey! Hey, don't go so fast. Voy a parar, pero. Chica, no ha hecho tanto. Mira para arriba. No, no es que las cosas pesen doble Al revés, es que en teoría, en teoría no En este planeta hay menos gravedad Hay menos de un G Así que... No me gusta nada esto, ¿eh? No, no me gusta nada esto, ¿eh? No sé hacia dónde va, ¿eh? Sí, sí, antes le has dicho, eres no sé quién, y te ha dicho, soy no sé quién. Y ahora le dices que te vas a rendir y te dice, vale, te vas a rendir. Le dices que lo vas a conseguir, lo vas a conseguir. Es como que dice lo que es. Le, te repite lo que le has dicho de otra manera. Le ves la cara, ¿eh? No me gusta nada esto. Ah. Finally, we have proof. Millions of years ago, there was life on the surface of the Regis Three. Pensaba que era otra cosa lo que estaban diciendo. Pensaba que era otra cosa lo que habían dicho. Starting to suspect that someone or something prevented organisms from moving ashore. Perhaps it stopped them from leaving the water. If so, I think it stops them to this day. In other words, it's still here, and it meets all manifestations of life in the past. Why then have I not met it yet? Speaking of Novik. What did he do to you? You're pretty harsh on him. Silly question, Yasna. The old man is sitting safely in orbit, blabbering about reporting, as if he didn't even care that you might die here. Now that's a bit of a no, question. Novik cares about people What? more than protocols. Well, if so, he loves us more than life itself, because he sure does love protocols. No voy, tío. Para acá entonces. Ah, coño. Even more fossils. And now there are no comms. No one will even know about this discovery. Oh, stop being so pessimistic. Yes. 
Are you really here with me? Of course. As well as the whole crew. You have very distinct memory traces of us all in this marvelous little thing of yours called the brain. Stop joking. You know that's not what I'm asking uh -oh. about. I do. But there's no definitive answer, really. I just hope you won't forget about us. About me. So little, yet so much. I don't want to forget, Cobble. I really don't. Ya no va a estar. Uh. Loco, no me gusta nada. O sea, he venido por aquí. Para allá, entonces. No tiene transmisor, eh. Mira, no sé dónde va esto, ¿eh? Es una inteligencia artificial, realmente. Simplemente es inteligencia artificial que crea esas estructuras y destruye toda la vida cuando llega a la superficie. Sí, sí, pero a nivel de todo... Sí, sí, todo el planeta. Ah, es el invencible. Eso es el invencible. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Oh, Shit! It's still here. I have to. Oh, there. el boli, ¿cómo me ayuda? ¡No! Se ha tanqueado el disparo, tú. ¿Qué? Esto no puede ser el invencible, claramente. Es un antimat. A ver, ¿cómo se ha tanqueado? Vamos. Not much left of it. The probe. 
Maybe we can save its core. Pipov se fue a la verga. You could say that since I found the probe. Las fotos que me hizo cuando saqué al otro. A ver, un poco triste. You don't have to comfort me. Chill. I'm a little sad. The probe was a good companion, but that's all. Sometimes you have to allow yourself a moment of weakness to regain strength. Yeah, maybe. Probe. It. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Okay. Hit cool down. Are you talking about the protocol? Está lloviendo, ¿verdad? Well, they say in order to win over a person. You have to steal their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Oh, not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. No, la tormenta ya ha llegado, está lloviendo. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. No I, I don't know what your silence means. Se ha caído cuando me han atacado a mí. No. No, no finish. Yeah. That's impossible. Se fue a la mierda. Y yo sigo sin oxígeno, ¿eh? Oh. So you know. Gorsky's oxygen jump didn't come out of nowhere, and your saturation is dropping. So, how are you feeling? I'm good. Considering all factors. Oh, the factors were clearly exaggerated. Astrogator. Oh, no. Me robó el coche. No puedo pillarlo, no me deja, ¿no? Vamos. Ha hecho cierra el puto coche. Oh. Oxígeno. Vale, dale, vámonos. Ya, tío, deja la puerta abierta, es muy tonta, ¿eh? Vámonos. Vamos. Joder. 
over directly, you'll come out and escape. Yeah, the vehicle is, is kind of a parent cage. The, the energy will flow through the body, discharge it to the ground. I know I asked you to talk to me, but I don't need a lecture in physics right now. Then what? Some peace and quiet would actually be better. Understood. Now, be quiet from now on. Yes, yes. Ahí. Tampoco veo una mierda, eh. Las cosas como son, no se ve un carajo, tío. Joder. ¿Para acá? No sé cómo llegas a la conclusión de que ciertos caminos de estos te van a llevar a donde quieres, pero doble tú, supongo. Ya, es muy raro todo, ¿eh? Es muy raro este juego, tío. Es muy extraño. Dale, 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 dale. ¿Eh? Es muy Doctor Who, sí. En general es muy ciencia ficción antigua, ¿eh? Y Doctor Who es muy de eso, o lo era por lo menos. Emmet 2001. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. No, no, da igual. No da igual. Es una muy buena pregunta, eh. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. Uh, presto. It won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Uh, same guts, hey? Just like with humans. El tío este sabe muchas cosas, eh. A ver, o no. Okay, it's in. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. What 
the rover was connected to a base. I think I know which base you're talking about. I see. An orbital unit. It looks more like a ground base to me. What? When did they set it up? Si llegaban en, llegaban en 13 días y de repente. No one is transmitting from the base. Y de repente están aquí, tienen bases ya. Ha pasado tiempo. No va en broma, ¿eh? Ha pasado tiempo. Maybe I'll fall asleep if we talk. Naturally. Have anything specific in mind? Well, I'd love to know some official secrets about the Alliance base. The reason they're interested in this desiccated, bizarre planet that is Regis III. Are you implying that I should know these secrets? Yes. I think you're hiding something from me, sir. And at this stage of the mission, I lack both the strength and the inclination to beat around the bush. In that case... Pero sabes cosas, ¿no? Es que no entiendo. A dormir. Miente, claramente. Me ha dicho cómo conectarme al coche este. Llevamos tres horas. Yo no sé cuánto dura este juego, ¿eh? Joder, unas cinco, otro, unas seis. De siete a diez. ¿En qué quedamos, gente? A mí me duró ocho, a mí me duró cinco. Yo me lo he pasado en seis. Hay 11 finales. Bully? What's with... You... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Supongo. Okay, the channel is active. Now the encryption key... The first three digits of the cipher are... Tres... Dos... ¿Cómo? Tres, dos, siete tiene que ser, ¿no? The next is... Dos... Dos... No, dos, uno... Cuatro... I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Uh, don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. 
At least not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. Oh, no. I'm going then. No need for further delay. Es que... Pero vamos. Let me know when I'm out of the city for good. Very good. I'll be on the stairs. En coche va andando. Vámonos. A tomar por el culo. Fuck this place. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area. The city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. A ver, está de puta madre, ¿no? Goes. Goes. Pero echando hostias, eh. So that's it. You're taking me to the dragonfly. We're flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. At this stage of the mission, we can only minimize losses. You understand that, don't you? Sí. Sí, sí. ¿Y qué hago? Me quedo aquí. Es que no tiene sentido. No, no, que el tío este miente, lo tengo claro. O sea, que miente, lo tengo claro. Dije un destino. Para un aterrizaje. También quiero saber qué hacen aquí, pero es que estoy yo solo contra esta peña. Es que yo me iría. Subiría y arriba... Cogería el pavo este, lo ataría a una puta silla y le empezaría a torturar hasta que me dijera qué está ocurriendo. Y luego si me preguntan, me he vuelto loca porque jaja, el planeta. Tú no sabes lo que está pasando. ¿Has visto un robot de esos que no te ha matado de puto milagro? Si vas igual. Igual hay otro robot en la base de esta peña y te mata al instante. Ya no tienes el... Ya no tienes el... Joder. Oh oh. oh oh. Oh oh. Bueno, creo que nos han visto. Definitivamente. Vamos a tener que ir a la, a la que en la que vinimos, ¿no? Cuando vinimos había dos. O quitarle una a ellos. Lo ha hecho adrede. A ver, que, que huele a caca. Que el pavo este huele a caca. Quizás de un motor. For what? I saved no one. No one. Yasna, snap out of it. That's an order. We can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there, even if it's the last thing I do. It's all about those damned orders with you. I don't give a shit about your orders, sir. Can you hear me, Novik? I don't give a shit. Díselo. 
You finished, Doctor? Did it help? A bit. Esto es del robot. Aquí no hay nada, ¿no? Tendría que ir a la base de los otros. No me queda más. ¿What? Una nube. Ah, he confirmed. What does it tell us? I don't know yet. Da pena, ¿no? So, what now? Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. It's all their fault. It must have been them. Pero al final tienes que ir a la puta base. Neither do I. However, they might be willing to negotiate if you voluntarily place yourself in their hands. Pero no puede ser tan simple como que, como que están los de la alianza y ya está, como que son humanos y fin. Yo no he visto a nadie. He visto un robot de la alianza y el coche. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, run to a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Ah. Oh. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo aquí? Se supone. Ha dicho que lo dejé en lejos, ¿no? O sea, que no lo vean. Ah. Y hay una nube, por cierto. Pero tengo que ir andando o tengo que ir con el coche. Voy a ir con el coche, tío, yo qué sé. Entre me ha dicho eso, pero luego, no sé. Usa el coche, yo me metí tremenda pateada innecesaria. Es que, a ver, por com es normal, eh. Porque por como te lo ha dicho, de que cuando llegues a su zona escondas el coche, yo habría ido andando, eh. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Okay. Mira, yo voy con el coche, tío. Y... Oh. I share your anger and frustration. Ya está, voy andando, ¿no? Understand that there is no other solution for you, but I won't allow you to kill yourself. In f After all, you said yourself that you would be cautious. Why the sudden change of mind? I. I don't know. Extrayendo, ¿no? I guess I'm more nervous about this meet. It's a field base, multi-module, for about several dozen people. Oh. Rather well equipped. Huh. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over a hundred. Great. 
They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Uh, probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. No. Oh. I see someone. Just one? For now, yes. Is that all? I think so. And please keep going. We can assume that their equipment has already detected your presence. Hmm. Well, well, soon enough. No sé. Eh? Yeah. Well, that was a waste of time. Me huele a caca, eh. Me huele a caca, pero fuerte, eh. ¿Qué coño es? Creo que jugaría la versión 5 táctica. No ha salido. ¿Qué coño es eso, tío? Huele a culo eso, eh. Lo quiero andando porque me ha parado el coche, el cabrón. Yo hace un rato que me he perdido ya, eh. Necesito respuestas. Since we have no idea what's going to happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. I guess what I'm trying to say is, please stop, Doctor. You can tell me when you get back in person. Understood? Yes, sir. No va a ser así. No, no va a haber humanos. Van a ser todos robots o algo así. How odd. There's no one here. Nobody. Impossible. Even if I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Es que no hay nadie. I'm going in. Clear. For now. Eh, los cigarros esos que encontramos, eh. Ojo. La muerte del sol, rectificación de artículo. Al editor responsable de un escándalo sobre artículo que ataca mi reputación y subestima mi logro científico. Solicito respetuosamente la rectificación del artículo. La muerte del sol, amenazas de un científico. Publicado en las páginas 9 y 10 del número 5 del año en curso. No te dicen qué año es. De la revista científica Joven Astrofísico. El texto no solo con incluye errores científicos fundamentales, sino que también cita incorrectamente la hipótesis que formulé en el último congreso. Incluye una corrección. De acuerdo con mis, y recuerdo que mi nombre es Dr. Bouza, no Bauza, investigaciones llevadas a cabo durante viajes por el espacio, constato que el tiempo que tarda una estrella en consumir el hidrógeno depende de su masa, pero este fenómeno es aplicable a todas las estrellas y la nuestra, por mucho que queramos sustra sustraerla a las leyes de la física, no se encuentra y nada implica que se encuentre fuera del alcance de este fenómeno. De este fenómeno. Bueno, esto se sabe, ¿no? Así pues, ¿cuál es mi hipótesis? En el futuro todo el hidrógeno combustible en el núcleo del Sol se consumirá. Surgirá una esfera de fusión hidrogénica que se expandirá hasta la temperatura que hasta que la temperatura se reduzca por debajo de 10 millones de grados Fahrenheit. El núcleo se encogerá y las cenizas resultantes del fuego hidrogénico actuarán como combustible. 
permitiendo que comience una segunda ronda de reacciones de fusión y extendiendo la vida del Sol unos cuantos cientos de millones de años más. Resulta indudable que el Sol pasará a ser una enana amarilla, de una enana amarilla a una gigante roja y que se reducirá, res, reducirá la fuerza gravitatoria sobre Venus y la Tierra. Estos planetas se distanciarán entonces del Sol y como resultado se librarán, en cierto modo, pero el poderoso Sol rojo aún consumirá Mercurio antes de extinguirse. Basándome en mis investigaciones puedo garantizar que es cierta mi declaración de que el Sol vivirá 10.000 años como una estrella de secuencia principal. ¿Cómo? ¿10.000 años como una estrella de secuencia principal? Su existencia comenzó hace 5.000 millones de años y seguirá brillando durante otros 5.000. Sin embargo, no se trata, como hemos leído en la opinión del citado editor, de una amenaza basada en hipótesis variables, invenciones y alucinaciones de un doctor en ciencias astropsíquicas que busca de renombre, en busca de renombre a costa de acabar con el bienestar emocional de la especie humana. Joder, ¿no? Sería 10.000 millones, sí. La fugacidad es un proceso que afecta a cada cosa y entidad del universo, incluyendo a los editores de revistas científicas obsesionados con alcanzar la popularidad y el éxito con sus burdos escritos, respetuosamente a Dr. Bouza. Postdata, en caso de no proceder a publicar una rectificación del artículo y presentarme sus disculpas, me veré obligado a emprender acciones legales. Vamos, que no le creían o algo así, se creen que se estaba riendo de ellos porque decía que el sol se iba a consumir a sí mismo, cosa que va a ocurrir. Ojo. Un agujero negro, resumen de la investigación trimestral. Las simulaciones e investigaciones empíricas durante el último trimestre han llevado a nuestro equipo a las siguientes conclusiones. Todos los tipos de materia pueden devenir en agujeros negros. Un agujero negro puede atrapar la luz mediante la fuerza de la gravedad. Aceptamos la tesis de que la existencia de objetos como los agujeros negros resulta de la teoría de la relatividad general. Un agujero negro puede absorber una estrella, incluso del tamaño del Sol. El agotamiento de una estrella, o dicho de otro modo, su desmaterialización, va acompañado de un destello de materia que surge del interior del agujero negro. Alcance de la ampliación de la investigación. El objeto de la ampliación de nuestra investigación en los próximos años será una singularidad, un pequeño punto dentro de una masa enorme que se encuentra presente en el interior de todos los agujeros negros. Nuestro equipo es de la opinión que, en dicho lugar, no son aplicables ninguna de las leyes de la física. ¿Va a ser algo relacionado con un agujero negro? Es que huele un poco a eso, ¿no? ¿No hay nada más? Ojo. Ojo. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Vale. Day zero, landing place. Their main ships in sector AQ-28. The principle? What? They didn't move it. Huh, seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Pero que llegaban en 13 días, o sea, he perdido la noción del tiempo hasta ese punto. Esto no pasa en 13 días, es imposible. They conducted research and during excavations found you won't guess. Encontrar lo mismo que nosotros. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator, they must be somewhere. Sí, es sin haber visto a nadie, eh. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which. Oh, damn. One's unavailable. 
probably out of reach. Or they took it. Hay que probar una a una. Oh. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. One is a flying unit. Vale. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. ¿Qué coño es eso, tío? Especially in the current situation. La puta burbuja esa que es. I just need to find a place to land it. Vale, tengo que ir a mirar, ¿no? Tendría que mirar el piso de arriba también, ¿no? ¿Qué coño es? Force fills down. I open the passage. Ah. We can follow the convoy route now. When you're ready, doctor. En un campo de fuerza. One more minute, and our satellite will be over the ship. Vale, lo que quiero es salir. Now we're lucky. Clouds are low. Quiero ver el... ¿Dónde aterrizado yo eso? Vamos a ser nosotros mismos. Lo digo en serio, ¿eh? Nos vamos a encontrar a nosotros mismos. O alguna cosa así de un universo en paralelo. Donde, en fin. Es que algo así va a ser, verás. Esto es lo que ha aterrizado, vale. Sí, es que quiero mirar qué tiene. ¿Se va a ver algún humano aquí o no? Se sigue sin ver a nadie, ¿eh? Nada. Hay fotos de mi llegada. Joder, no se para nada, tío. Ya puede estar en dos universos y el planeta cambiando de fase de estar más de... Deja de jugar por... Relájate. Vale, ¿cómo puedo...? Vale, es bajando, ¿no? Y por allí... Yo le seguiría en coche, ¿eh? Honestamente. ¿Qué mierda he venido yo, tío? ¿Cuánto llevo? Llevo 3 horas y 20. Estoy si en el punto ese en el que tengo que parar, porque si sigo, mañana va a ser muy corto. Creo. No creo que esté 10 horas. Oh, this mission drags on so much. 
Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Yo sé lo que pasa ya, pero lo que no quiero es seguir una hora o lo que sea y mañana jugar 40 minutos. ¿Sabes? Y a ver si siguiendo el convoy hay una pantalla de carga y lo dejaremos ahí. Si la termino mañana, ya pasado mañana, creo que es el persona. Creo. O algo así. O si es hasta, lo, hasta que lo termine. No, porque no voy a estar tanto. Ya no por tiempo, es que tengo un montón de hambre también. O sea, quiero hacer la cena y todo eso. Pero si lo he cerrado ya. No mientas. Como te hacen andar lento de cojones, eh. Son 6-7 horas. Pues eso, si llevo 3 horas y pico. Realmente jugando 3 horas y cuarto. Mañana puede ser otras 3 o 3 horas y media y ya lo terminamos. Ya, pero bueno. Mario RPG. No lo puedo jugar de momento. No me da tiempo. Voy, voy a ver si carga. Es que quiero que cargue, como ha hecho antes. ¿Qué coño estoy? Igual tenía que haber venido en coche, pero es que como me lo ha desactivado... También creo que hay uno en Star Trek, ¿de qué? De lo de esto multifase. Bueno, de hecho en Star Trek hay un episodio en el que la... Juraría. En el que la, hay como dos, dos Enterprise simultáneamente, de dos universos paralelos, creo. Y eso está provocando problemas. Y de hecho creo que alguien de la tripulación se muere y lo sustituyen en un universo con el del otro universo. O algo así, no me acuerdo. Yo creo que tenía que haber venido un coche. Oh, ¿Cómo puedo guardar? Modo foto. What? De repente. Pero no te dejan bajar más. Va RoboQuest. RoboQuest o Sanro. Déjalo se reflejan para luego. Me estoy jugando al RoboQuest. Llevo ya 12 horas y pico. Estoy jugando de chill, de tranquis. Oh, no sé. Como no puedo guardar, lo que quiero es como que se guarde, ¿no? Es verdad. Bueno, realmente... Pero no es mala. Pues es que había fotos mejores, ¿no? No te deja... Para poner una, para poner una cámara así, no la pongáis, ¿eh? O sea, para poner un modo foto tan me que no, no puedes agacharte a la altura del suelo, no puedes alejarte casi nada, no pongáis. ¿Qué juegos quedan antes de la Twitch Cup? Persona 5 táctica y probablemente no me dé tiempo nada más. Y luego la Twitch Cup. Y ya veremos. Yo intentaré jugar lo que pueda y luego vienen los Game Awards y todo el rollo y bueno, intentaré jugar lo que pueda. Habrá un directo hablando de los juegos que me pasa este año. Un puto robot. Quiero ver eso. Por mucho además. Un puto platillo, tío. 
I'm listening. What altitude can I reach in a flying saucer? The Alliance's saucer? Is there one? Yes. And it seems to be in one piece. Un puto platillo volante. Great news. I can confirm that you can fly to drive. I'm inside. Me paro. Right. The engines are functional. There's a vertical thrust. No va a funcionar, ¿no? It's a good sound. This could actually work. Va a fallar o algo, ¿no? Okay. Time to take off. Ojo. So far, so good. Ojo. Saucers in takeoff position. Are you able to increase altitude? I'm checking. El sonido, como si fuera como de las películas de extraterrestres de, de los años 60. No puede. Dale, hombre. Dale. Creo que el juego me ha devuelto el... Me ha devuelto el coche por, por pena o algo. Me ha dejado el coche mío aquí al lado. ¿Y ese sonido? ¿Ese sonido del averno? Vale, yo he venido por aquí, ¿verdad? Es que ahora ya... No, porque estaba lo otro, es que no puede ser. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be gigantic. Yes, the Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Oh, well, for me, it's quite impressive. That was exactly their goal to impress. Oh. Such se va a tirar. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one, similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. ¿Cuánto tiempo ha pasado, tío? Claramente ha pasado tiempo, tío. Interesting. They found a sizable object deep underground. It stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. ¿Ah, sí? Eso de abajo tiene que ser que... Que es una decisión. O sea, encontrar información que modifica el juego de alguna manera.
Lo voy a dejar aquí. Entiendo que sea guardado, supongo, porque no hay manera de guardar, así que entiendo que eso ha sido un punto de guardado. Mañana lo terminamos. Entiendo que hemos hecho la mitad. No sé ni por dónde va el juego. Yo pensaba... Yo pensaba que más o menos pillaría el juego por dónde va, teniendo en cuenta... Yo qué sé, que es ciencia ficción y tal, pero te juro que ahora mismo no sé por dónde va para nada. O sea, no entiendo... Claramente ha pasado tiempo, pero no sabemos cuánto. Estos estaban aquí con un montón de ventaja. Estas estructuras y luego encuentran esto bajo tierra. Es muy raro, tío. Sí, sí, tengo 12.000 millones de preguntas. No entiendo nada. Mañana veremos. Mañana lo terminamos. Vale. Cuídense, amigos. Vámonos, continuemos. Que lo dejamos justo aquí con el... Con el platillo. Ya lo dijimos, ¿no? Esta conversación ya la tuvimos, ¿eh? A ver. Esto ya lo vimos, eh. Esto y esto aquí ya lo vimos. Un segundo. Eso lo tu esa, esta conversación la tuvimos y esto aquí también, lo del objeto de este, ¿vale? Que encontraron algo aquí en el suelo. ¿Sabéis lo que parece? Parece una, la, como, la, como un superordenador. Este juego se sostiene un montón sobre la interpretación de la actriz de doblaje de Yasna, ¿eh? de la protagonista. Pero mucho, ¿eh? Porque está constantemente hablando y, y dando su... Pues no sé, lo que ve y lo que siente y demás. Algo pasa con la alianza esta porque no hemos visto a nadie. Nos ha parecido ver a gente. Hemos visto los coches, la base, no sé qué, pero ni una persona. O sea, es raro de cojones. Hay, en teoría, cientos de personas aquí y no hemos visto a nadie. A mí me huele a caca. Pero mucho, además. Me huele a caca, pero fuerte. Pero es que este, este rollo de dos personas hablando es muy de ciencia ficción antigua, ¿eh? Y bastante acción ha habido, ¿eh? Hay muchas novelas antiguas de ciencia ficción donde no pasa nada. Sí, es verdad. Y luego está el tema de tus colegas, que se han muerto dos. Encontramos a uno a la mujer muerta. A uno lo encontramos hablando como si fuera un niño pequeño. Y luego ese subió a la nave a órbita y se murió allá arriba. Y otro lo encontramos también hecho mierda y se murió también. No sé. Y tú tienes pérdidas de memoria que cierras los ojos y apareces en otro lado. Eh, no sé. No sé, no sé, no sé. Otra base. Iremos a pie. Pues. La radiación significa que no hay otras personas. ¿Por qué? 
I assume the probability of finding people here is close to zero. ¿Por qué? It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation after all. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy. It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. ¿Cómo se llama? Es es SMU27. Aquí. Vale, hemos tomado nota, ¿no? Sí. Ok. Ojo. Coño. CK Vulpeculae. Querida, quiero asegurarte de que nuestra expedición procede según lo previsto, sin nuevas observaciones ni más descubrimientos espectaculares. Prevemos una posible parada breve para realizar labores de mantenimiento, sin embargo, eso no debería afectar sustancialmente a la fecha de mi regreso. Por ello, amor mío, puedes estar tranquila y segura de que volveré listo para dedicar mi plena atención a nuestra vida en común. Sin embargo, siquiera... si quisiera que entendieras lo importante que es el descubrimiento de este isótopo, ¿qué es esto? Si quisiera que entendieras lo importante que el descubrimiento de este isótopo ha sido para nosotros... Sin embargo, vale, soy gilipollas. Sin embargo, sí quisiera que entendieras lo importante que el descubrimiento de este isótopo ha sido para nosotros. Lo importante que es para mi carrera académica y mi nombre, que espero que lo tomes como tuyo. Hostia, la pedido matrimonio, ¿qué? Okay. Es la primera partícula con un isótopo radiactivo inestable descubierta más allá del sistema solar en la historia de los viajes espaciales humanos. Y la he descubierto yo, entiéndelo. Piensa en ello. 26 A if, hijo de los cuerpos celestes, un compuesto creado como resultado de dos objetos que colisionan que oculta todos los misterios de la conjunción estelar. Un isótopo nuevo. Cualquier día, si le dedico unas cuantas noches más, podré determinar su masa. Ahora sé que uno de ellos fue una estrella gigante roja. Tengo en mis manos las respuestas a todas las preguntas que se han hecho las mentes más brillantes a lo largo de cientos de años. Mentes cuyos dueños se dejaron la vista mirando por sus telescopios. ACK Vulpeculae, un nuevo cuerpo en el zorro pequeño. La constelación. Al decir que me interesan más las conjunciones estelares que las relaciones entre personas y al expresar mi opinión de que las colisiones entre estrellas son superiores a cualquier cosa que puedan crear dos seres basados en las proteínas, solo quería comunicar mi más absoluta admiración por la armonía cósmica. ¡Qué, pa ¡Qué pavo! ¿Qué clase de carta es esta, man? ¿Cómo le puedes enviar esta puta basura a tu mujer? ¿Eres tonto o qué? Tío, tío, parece que ha pasado mucho tiempo, tío. Por mucho que digan, la sensación constante es que ha pasado un montón de tiempo, tío. No sé por qué. No. Well, I've had my fair share of anxiety lately. Otro más. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Ojo. Coño. Oh no. Astrogator. Hoffman. So you found someone. Not to seeing their face. I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that they killed? Just what the hell? Es que seguimos sin saber absolutamente nada, eh. Buah, la película Moon es peliculón, gordo, eh. I'm getting into the antimatter recorder. Moon es peliculón, eh. Me hace gracia que los registros de las. de las. de los robots estos, tanto de este como de la sonda, son fotos. Estos se supone que son como fotos. Vale. Vale, esto es el convoy. 
Sí, pasaron por ahí, como yo. Vale. Vale, estos agujeros que hay en las paredes, como este, los han hecho usando el cañón antimateria de los de, los de estos, ¿eh? Encuentra el agujero que hizo el antimata al disparar. Hay varios, sin problema. Y se metieron por ellos. Ok. Radiación, electromagnetismo, que es lo que volvió loco a los tuyos. Electromagnetismo, sí. Ninguna teoría, ninguna. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. No hemos averiguado ni nada de momento Lo dejamos ahí que íbamos a seguir el combo Y lo hemos seguido Y hemos encontrado ahora un, un, un robot de esos Y estamos mirando los registros Ya está Tengo miedo que flipas Otra sombra Esto es la cueva, ¿no? Pero es verdad que la so es rara esta sombra Ya han visto han, han hablado varias veces de sombras y cosas así y sale como más tal, ¿eh? Otra vez, mierda, loco. Y se piraron, ¿no? Everyone's trying to escape. The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. Uno de ellos disparó al otro y parece que está como como si algo lo hubiera corrompido, ¿no? Puede ser que lo que haya en este coño. Puede ser que lo que hayan encontrado realmente sea o lo que hay en este planeta sea como un sistema de defensa que se ve como una nube negra, pero realmente son micro robots o algo así y si se, se mete dentro de una de las máquinas la controla. Y que es una el AIA es como planetaria, porque el planeta entero este es muy raro. <risa> Nanomachines, son. Sí, eh. Es 100% la Guerra Fría, ¿eh? 100% la Guerra Fría, tío. ¿Cómo se nota que este libro es de los años 60 o algo así? Uh. Sí. No, le disparo que flipas. Me ha hecho una foto a mí. 
The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Oh, right. Pause. I'll go check it out. I know you will, Yasna. Proceed. Go ahead. Aquí es donde disparó, eh. Aquí es donde dispararon, luego volvieron a disparar cuando salió algo, luego uno atacó al otro y murió un montón de peña. Goes. Es un antimat. Es un antimat andando por ahí. Mira. Mira. Otra vez. Otra vez. Otra vez llegando a la mierda esta, ¿eh? Uf. Vale, no me he desmayado al menos. It took one, but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Arc 02. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are fruitless. Ah, tenían fruto. Los árboles metálicos. Yo creo que el, el pavo este, el escritor este, se fumó un tremendo porro, ¿eh? Ojo. Revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock. But deep down, their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Yo creo que todo este planeta entero es una máquina o algo así. Y lleva aquí tantos millones de años que yo qué sé, es que no. Do you have anything specific in mind, Doctor? If it's all metal, then I'll use the detector. Right. Bueno, una persona al menos. ¿Qué le pasa en la cabeza, tío? Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive. Vamos a encontrar una nueva una vida basada en metal. We can't rule it out. Can't you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, 
membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life protonaceous, especially ourselves. But that's on us. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yes, ma'am. Are you abandoning your profession? No, Vic, cállate la boca ya. ¿Eres tonto o qué? I'm just opening up to the unknown. Colega, con las cosas que estás viendo aquí Con lo que estamos viendo No puedes romper un poco la concepción que tienes del mundo Aparte, tú no eres el biólogo, ¿no? El biólogo, la bióloga es esta pava, ¿no? Pues cállate un puto mes, crack Aparte, no estás aquí en la, no estás en superficie Estás arriba bien a gusto y bien tranquilo, ¿eh? Pues cierra la boca un mes Poco comentario ha hecho respecto al man este, ¿eh? Vale, no puedo... Tengo que volver, supongo. Sí, o sea, muy poco comentario ha hecho respecto a este tío. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those... Ya ves, cuando me acerco me da... Oh no. Oh no. Otra vez. Coño, que se ha ido al final el man. Hemos sacado al robot, de, al robot del loop, de alguna manera. Le va a disparar el otro Verás Le va a disparar el otro, ¿verdad? Verás Se va a despertar, ¿no? Hemos acelerado mágicamente ¡Me cago en la madre! Es un cañón antimateria, por cierto. ¿Yo qué hago? Ah. ¡No! Me tenía que haber escondido. Se supone que es... ¡No! ¿Pero qué quieres que haga? ¡Es un robot! Se supone que esta soy yo, ¿no? Neither do I expect you to. 
El robot, los pies del robot. Es un disparo de antimateria, eh. O sea, tú imagínate. Revisa el resto del convoy. Ah. It's cooled down. De puta madre. Sí, pero en teoría no había ni mucho viento ni actividad sísmica y esto está enterrado y viejo, ¿sabes? No sé. Me se va a explicar por qué no te disparó, seguro. Seguro, es que seguro que está todo conectado. Ahí hay algo raro. Hay una burbuja de esas. El radar que coño está pillando, es verdad. Es lo que he dicho al final Que va a ser como micro tal Y va a ser como una nube Por eso se ve como una nube Es lo que acabo de decir, ¿eh? Tesla, ¿qué está pasando? Hello. 
Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. My crewbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. Literalmente lo que he dicho. They must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I've figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first, I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects. Months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how, Merritt. <sighs> Most probably. Esto funcionará mal por todo el tema que acaba por lo que está diciendo. Memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being such as helpless. ¿Cómo te pasa a ti? Tú, tú tienes pérdidas de memoria. Such a person learn the world anew. It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. Oh, We're no. theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Eso es la llave que me encontré en el coche, por cierto. Yo no abriría tampoco, pero oye. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Ahora sí funciona. Now. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir. Everything that comes to my mind seems. Claro, es verdad. Si el si el otro robot llevaba un contenedor de moscas de estas, el antimat le ha disparado porque era un peligro. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes, just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Yes. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement. And lethal effectiveness. I dare say that we are dealing with an evolution here, far longer than that of human. Bueno, estás montándote, estás pegando siete mil millones de vueltas de campana, vas a no tener nada. Pero okay, okay, ya es nada. Te aplaudo. Very different and dead. Necro evolution. More to us. Evolution. Hay que apagar el emisor. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. 
When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate. Form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source. And so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending oh, themselves well. after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. There are powerful emitters in the center. Similar to those on Energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you are looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Hay como un montonazo de lore en este libro. Entiendo que en el libro. Un montón de lore sobre tecnología y demás, eh. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. Uh, it certainly looks better. The cargo may be intact then. Además. O sea, estos campos de fuerza son súper extraños. Primero, este campo de fuerza, que es como una medio, una medio esfera. Ha, o sea, a máxima potencia ha fundido la roca al tocarla. Curiosamente, solo los lados de la roca, ahí y aquí y aquí, pero no el suelo. No lo entiendo. O sea, ¿por qué no ha hecho desde este punto un plano exacto y luego un semicírculo? No lo sé, una semiesfera o lo que sea. Ni puta idea. Luego, ¿qué energía usa esta puta mierda si está enterrada? ¿Usará energía nuclear, supongo? No lo sé. I know how to get inside. Under this field. Por ahí, ¿no? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Otro. Joder. Pero tiene que haber otro giro, seguro, además. Tiene que haber algo más que ponga, en, que le dé sentido a todo. O se están defendiendo y no es algo consciente, es como simplemente un animal defendiéndose. O yo no sé muy bien. Traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist? I must admit, it's an interesting thought, but quite disturbing. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies, or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. <sighs> No la puedo pillar, ¿no? Ven aquí, puñetera. Las sondas estas son muy Sputnik, ¿eh? Por cierto. Sputnik es un satélite que se lanzó por la URSS hace 12.000 millones de años, ¿no? No fue el primer satélite. Pues buscadlo, buscad Sputnik en Google. Pero es como tiene un diseño muy... Okay. 
You're right, Jessica. You're there. You make the decision. Thank you, sir. Is the probe still with you? Yeah. Bueno, puedo subir para allá. No me deja. Mira cómo están secos. Como si llevaran un montón de... Si han dicho que las plantas estas se podían conectar y como pillar parte del del metal para crecer, como que lo usaban como sustrato, igual pueden pillar partes de personas o de los trajes o lo que sea y veremos una persona, veremos una, una, una cosa bípeda que venir hacia nosotros y que sea un bicho de estos, ¿no? Goes. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Ese pestañeo, qué poco me ha gustado, eh. Qué poco me ha gustado ese pestañeo, tío. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Yasna, what are you wondering about? What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. No. Nope. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you? I just worry that we might spread this threat. Yes. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Yes. Not to mention humanity. Forgive me, okay. but that sounds a bit over dramatic. No, 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 no. We can handle some mechanical flies. Que te calles. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. Déjalas. He leído suficiente ciencia ficción, déjalas. <risa> Pero ya, no las toc, déjalas. Yes, pero déjalas. No hay nada. Yala. ¿No? Yasna, what have you done? I I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black ones have been distracted for. I just say not to worry. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Déjame salir. No entiendo. ¿Pero que no puedo salir? Ah, te vas a ir por aquí.
Otro recuerdo del pasado Vale, esto fue la primera vez Vale, que viste esto ya la primera vez, ¿no? Y se te ha olvidado Y el otro no te dijo nada Bueno, igual no le llegó, ¿eh? Porque esto... Igual no lo escuchó él, ¿eh? Porque se corta el... Pero porque matan a todo el mundo y tú, te, y tú, tú sigues viva, tío. ¿Verdad? Eh, chico. Eh, no sé. Lo veo complicado, ¿eh? Ojo. No. I can see them with my own eyes. Two of them even. Two people alive. Huh? Have visto ese rollo? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Se te está yendo la olla. What did they look like? Estás teniendo todas las alucinaciones que flipas ya por la mierda esta. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor. Oh, just a moment ago, my consciousness was over the ocean. I saw a big black cloud that appeared out of nowhere, which I then forgot. Now these ghosts. Coño pasa ahí? Las horas sombras, Dios es rarísimo. Just for a moment, I've been looking for someone for so long. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Vale. Mal. Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and a contused lung begins. But at least Yes. I'm alive. Ah, 
Un coche moviéndose. Seguimos con muchas preguntas, tío. Es que es, es que es un porro gordo, eh. Es un pedazo de cacho de trozo de porro, eh. Sí, sí, lo ha dicho que te, me traía mi coche, los celos. Para allá, ¿no? ¿Está el globo? ¿O dónde coño era? No, por ahí, ¿no? Está el nivel de Outer Wilds No tiene nada que ver No porque sea un juego de ciencia ficción Tiene que ser como Outer Wilds, ¿eh? No tiene nada que ver Outer Wilds es otro rollo Es un juego de aventura Esto es una historia Esto es narrativo o sea, No tiene nada que ver Outer Wilds te deja a ti Irte por ahí Y hacer tus cosas es más Firewatch, es un juego narrativo, 100%, sí, claro. Yes, exactly. I found the recorder. The fallen recorder of Regis. Va a haber también fotos aquí. Así se guardan los registros de todas las máquinas con esta tecnología. Yes. Son fotitos. Qué cosa más impráctica, eh. From the top. Let's see. The 25th. Day of the mission. Morning. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. Huh. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. Huh. The balloon is moving away from the base. Which direction? Approximately south. It found some water reservoirs. Many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. Porque en tantas novelas mezclan tecnología de exploración y vehículos que no tendríamos en 100 años con tecnología de los años 80. Hombre, es que esto va, está basando en un libro de los años 60. O sea, está intentando hacer un poco de imaginarse cómo será la tecnología en un futuro próximo. Es complicado, ¿sabes? <risa> the balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. And they're grouping up. A dozen people gathered in the square. Next to the vehicles. Two vehicles that weren't there before. And they've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Vale, cuando llegaste a la base antes, ¿eh? And it's empty again. At two o'clock in the afternoon, I was on my way to the convoy by then. Tiene 
Es que te juro que no sé dónde va el juego, tío. I think he's near the base. Charging by the last slide. The alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Te juro que no sé a dónde va el juego este, tío. ¿Tengo que ir para acá o qué? No, para allá. Pero tengo que seguir el camino este, supongo. Ojo. Que le den por el culo, o sea Correcto, has visto un montón de diapositivas, tío hay que buscar qué coño está pasando, tío. ¿Dónde puedo ir? ¿Vamos bien? ¿O no? No tiene pinta, ¿no? Pero es que el campamento ese es el de... Uy, no quería salir. Ah. Ah, vale. El hideout está en la base. Ok. Bueno, si pasamos por la base, entonces, entonces sí lo miro. Bueno, no lo sé. Supongo. Vale Antes de ir Puedo mirar aquí ahora Y pillar la sonda, ¿no? Estoy a distancia ¿O no? Era por aquí que hice algo de eso, ¿no? ¿Dónde era? ¿Aquí? A ver. La cuatro no es. La cinco. La 5 no es. When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. La 1 on a hot stove will seem longer than an hour. Que te calles. Sometimes. No sé, no puedo controlarlo entonces. Ojo. I'm at headquarters. Vale. Bringing the probe to the ground. After all. Yeah, I changed my mind. Something just doesn't add up here. I need to find out what. Sí, sí, es la que antes vi, es verdad, y estaba lejos. Got it down. Estaba lejos la otra vez que la vi. Pude aterrizar una, pero esta no, porque estaba a tomar por el culo. Vale. Vamos. 
No se sabe por qué la máquina paró de disparar. No lo sabemos todavía, ¿no? Lo hemos aparcado ahí, ¿no? Let's go, diapositivas. I'm looking at the slides. Vale, nada que no sepamos. Oh, wow. The cloud in all its glory. Both fascinating and terrifying at the same time. The people don't stand a chance. The cloud caught up to them and killed. No, not that. It didn't kill anyone, but neutralize them all, which is even worse than death. Pero si los láseres que disparan los bichos esos sobre todo son de antimateria, no deberían tocar la nube y hacer una reacción de explosión nuclear. Buenas tardes. <ríe> no sé. Son de materia al final, ¿no? Esto es cuando me han atacado a mí, ¿no? We know what happened after. No me ha dado nada de info. Nada, nada de info nueva. Fuck you. ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo, dónde llegamos? ¿Cómo llegamos a la base esa? ¿Pero cómo llegamos al hideout este, tío? Ah, por ahí. Te recuerdo que tenemos menos gravedad que en la Tierra. O sea, yo no sé por qué andas tan lento y eres tan patosa, en serio. el traje, no, no. Esta tía ha llevado en brazos a un compañero suyo muerto como si nada. Pero le cuesta subir un... O sea, un compañero que llevaba un traje, por cierto. Coño. Esa pistola, ¿eh? ¿Qué 
found you too. Why? And he's blaming us. What did he that? gain you? That's not good. Listen, I don't know what you're blaming me for. Get up. So much for talking. Yes, now don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Todo estaba bien hasta que tú activaste a los bichos esos al tocar la, la planta o algo así. Ya no has pesado el Novi, que cállate un mes, crack. Joder. Ojalá pudieras cortar la transmisión un rato, eh. Such murderous shit. Hey, don't turn around. You're a just like me. Tú tienes el. You don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms or chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. Huh. I see you're no longer pretending. Listen. You'll stand before the Astrogator or the entire council. That's right. Obviously. It's really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? A death wish. Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Novik, cállate. Do you understand? Uh huh. Good, good. Is there anyone else? Uh huh. So he's not alone. I've said that without querer. No. -uh. Got it. That's why I can't hear the. No. -uh. No. No, but that's enough. So there's a person who. No. Not a person. Start, damn it. No es una persona, es un robot. Uh -huh. That's surprising. Do you have some alien there? Of course not. No. -uh. Got it, of course not. That's why I'm betting on a humanoid robot. Uh huh. The electrobots have already been phased out. So it must be one of the Arctans. A model with a small head pressed into the body. One of those so called porters. Theoretically harmless. But due to its tremendous strength and potential reprogramming, you best be careful around it. When it rains, it pours, huh? Loco, cállate ya! Uh, you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Sí, no sé. Es pelirrojo, ¿no? Does it concern his outfit? Uh -huh. Which part? Come on. Legs? Torso? Uh-huh. It's about his head? What could be so unusual? Uh, I don't suppose you can see much since he has his helmet on. Uh -huh. Really? No helmet? Uh -huh. That's why I can hear him so clearly. He's, if he's been without it for a long time, with these levels of oxygen and methane, he must be a lunatic. It works. Let's go. Break time's over. I te juro que sigo sin entender una mierda, eh. Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. You set up a field base down there. So I didn't expect you to have a second one here. Yes, really? Oh, really? I'm listening. I have no idea what this place is, nor why or, or where you're leading me. Doctor, bite your tongue for once. Novik, cállate. 
De verdad. Cállate. Gracias a Dios. Sí, sí. Goes. Goes, goes, para adentro. Mira, hombre. Go. Shut the fuck up. Dios, qué pesado es el Novik. Ojalá se muera, tío. Ojalá esté muerto ya y todo esto esté en mi cabeza o algo así. De verdad, qué pesado es, eh. Joder. No sé si es, el, es malo o es bueno. Lo que sí sé es que es gilipollas y es muy pesado. La virgen. Joder. Espero que este tío me haga tremenda exposición del plot, porque de verdad no entiendo la mitad de cosas que han pasado ni por qué. Ah, se siente te lee el libro en voz alta. Es un audiolibro ahora, ¿te imaginas? Coño. Están todos fatal. Es el único que está... Están todos fatal de la cabeza. Los tiene ataos. Zebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. Cuéntale que tú has estado ahí. And it went smoothly. He objected so much. Hello, 
Hollow Bridge. Rohitra speaking. <sighs> Rohitra. Can you hear me? Over. Well, they're not You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman, unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. 26 días no parece, tío. Es que parece que ha pasado mucho más tiempo. No entiendo. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. I see what you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. My name's Yasna. Not that I'm asking. You're Rahitra, right? I work as an astrobiologist. Brother is a spy. Don't eavesdrop on me, Yasna. Don't talk to me. I just wanted to ask. Don't ask. So what now? Talk to the wall. I'm not prohibiting you from doing that yet. You've been camping here long. Do you have air filters here? <sighs> Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a Tienen que saberlo por cojones, vaya. Are you shielding yourself from the flies? Uh, from what? Flies. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. Wait. Condor? Condor what? You. Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? The Invincible was supposed to be here soon. Not Condor. Not now. Where did you get this information from? From intelligence. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. Our actual mission was coming to an end. We were on our way back when intelligence es intercepted information about your ship. Did they really send you to spy on us? You could say so. We were supposed to seize this opportunity to surpass your research. <laughs> then they led you on a wild goose chase. We didn't even have any research planned. We landed due to a malfunction in the main core. The work dragged on for so long the scientists were given permission to study the planet. But they couldn't sit still in one damn place. That's all. <sighs> Fuck. Nothing adds up. But I know what's wrong with your comrades. The same thing happened to our people. How many of you were there? Six people. Only two of which are still unharmed. Me and our astrogator. Is he around here too? I'm the only one left on the surface. So, not many. I told you, we're a simple unit. Here's the rest. Gorski, a cyberneticist, a golden child. Serious beyond his years, yet full of youthful curiosity. Marit, a geologist. Her mind's as sharp as a razor. She's tough on stupidity like no Está bastante muerta, por cierto. She was a dear friend of mine. Everyone was convinced he would get far, but he only managed to take a few steps. Crowter, a chemist, second in rank to Astrogator. He was mortally wounded while wandering in the stupor. We don't even know how it exactly happened. Koval, our physicist. He's unresponsive now. Always had a gentle nature to him and a rather peculiar sense of humor. Show them to me. Us. Much more. Elos left for Condor with the survivors, those who were unable to to do anything, really. I stayed to see if anyone else survived, and so we wait. What a shame. Uh, do you smoke? I would if I hadn't run out. Tienes tabaco, tú? Here.
tu, tu astronavegador va a ser... Va a ser un espía. Él sí va a ser un espía. O algo así. Let's go. Dale, un sorbo, coño. De algo hay que morirse. Oh, I needed that. Me too. I've been silent for nearly two whole seconds. Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots. That your scientists have called flies. Millions. Of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind, wash away all memories. That sounds. Can you prove it somehow? You'll find everything in my journal. The course of events. Pictures of the cloud. Should I throw it? No, that's enough throwing. We'll do as follows. I'll give that Astro Gator of yours a message, letting him know you're alive. Then I'll read your journal. Me fío. Supongo que no me queda otra, ¿no? Ahora me levantaré y estará muerto el pavo, yo qué sé. Rehitra, ¿you don't mind if I play with your probe? Well, no answer. Okay, okay. Take it easy. Rahitra, are you sleeping? I'll take that as a yes. Vale. Pero no se ve una puta mierda, loco. No tengo que ver algo, no tengo que ver algo. Uh. Sedative. Does he serve it to them in the food? Or does he take it himself? Y que va a hacer bastante jodido esta. No podemos contactar con el man. Hey, you. How did you get here? The Commonwealth. What are you doing here? Se ha borrado la memoria, tú. I do not know any. Hang on. How do you know my name? Crying out loud. We met yesterday. You really don't remember. I I'm not. What do you mean? Start making sense. I didn't mess with your head, Vitra. It's the cloud. It must have affected you. Damaged your memory somehow. But Explains a lot, actually. What cloud? You were supposed to talk sense, but it's only getting worse. Listen, I know that you're waiting for help from the Condor, doing everything you can to take care of Spluskus and Lendor. Y sé que la pistola no funciona. Díselo. Guessing something similar might have happened to you. Can you somehow? Let me finish. You have my journal. Everything is in there. Are you talking about this? Yes. Read it, and I. I'll wait some more. Es 
súper... Es... Coño. Es súper poco práctico el diario este. Os lo he dicho que iríamos a buscarlo. El tío habla de que están en el día veintipico, pero seguro que han pasado más años. O sea, años, más días, seguro. Pues. Son muchas latas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Muchísimo, ¿eh? Mucho, ¿eh? Parece... Pero claro. Le, o sea, si, si llevan... Primero, tanta comida. Bueno, en la base en la base podían tener comida muchísima porque eran cientos en principio. O sea, tenían que tener muchísima comida. Lo que yo no entiendo es por qué desde la superficie no les habéis visto. Los ocultó la nube. O tú, o el pavo que te, tu astronavegador ese te miente. Y sabe cosas y no sé. Y obviamente los viajes en el tiempo no se descartan nunca, claro. Eso es, eso es de primero de. Es de primero de ciencia ficción. O oh, no. Otra vez a Novik. ¿Cuánto tiempo es la pregunta? Más el juego se llama el invencible y no hay invencible al final. Aparte de todo lo que se podía llamar, ¿por qué se llama el invencible, tío? Si el invencible en solo es una nave que tiene que llegar al planeta, pero que ni ha llegado en principio. Sí. Ojo, no sé, una puta mierda. Vale, para allá. Para acá es, para la derecha, es que no veo, tío. Para acá. Ah, vengo de aquí. Vale. 
mal, ¿eh? Vale, tengo que ir a la izquierda ahora. Debe ser. Ya, no sé, no se inventaron las luces en los años 60 o qué. No sé por qué no tiene luces esto, la verdad. Creo que hay que ir en dirección contraria y esto es solo una... Una parada o algo así. Ah, pues hostia, qué sutil ha sido, Yasna. Bastante sutil, ¿eh? Cómo se nota que es de una novela de los años 60, ¿eh? Es que la ciencia ficción antigua era muy así. Era todo el rato el, el protagonista se hace preguntas al aire, como pregunta cosas a nadie. Sí, ¿no? Es que para que hayas... Sometimes I think we don't stand a chance. What are you talking about? About us, Astrogator. Humans. Biological organisms. All this so-called life is so fragile. Compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies? One. Is it Milos? I've already brought down to the base. I come back soon. I'm closing the channel. Is Milos? Hasna quieres okay. correr. I think that's enough sightseeing for me. If Milos kept going, so should I. Agreed. No, no es Milos. No, someone else. Well, you can't help him anymore. But there are still people who are alive and need you. Let's not forget about them. As you said yourself, Doctor. Please keep going. <sighs> Quiero entender. Quiero entender toda la shit que está pasando, tío. Sí, el invencible anterior es la nave de los... Hay dos bandos, ¿no? Está el, la Commonwealth, que somos nosotros. 
Y los otros, que no me acuerdo cómo se llaman. Y los otros tienen, en teoría, el Invencible, que es la nave más... La Alianza. Es la nave más increíble. Lo de Commonwealth es mucho la URSS, por cierto. Y la Alianza suena mucho a Estados Unidos. Y eh, en teoría tiene la nave más avanzada que existe, pero son como más militares. ¿Será para allá? There's a problem. I'm listening. The route they took is blocked by a force field. There must be an Energo bot somewhere. I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although... It's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. We're going down. Boulders are blocking the way. So even if I turn the force field off... We still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Uh, wouldn't make much sense. Please keep looking. The transporter. They're here. He's standing still. In front of the force field. El puto campo de fuerza este está bujereando todo el entorno y parando esto, eh. Someone inside. More than one. Two. Están muertísimos, ¿no? Ready yourself for the work, doctor. I am. Ready. I'm going in. Well, actually, I'm squeezing in. Still, no one here. Ah, oh, they must be in the back. Moment of truth. Ah, oh, it's on. Pinta mal esto. Not exactly. The inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all door... Wait! The back door opened. Oh. No. What? What This vehicle. It? It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness. With no chance of understanding what's going on. Terrible death. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. Sigo sin entender, eh? No. It started automatically. Hello, Condor. This is real interesting. It's day 26, time. Y el otro sigue haciendo el mismo día, eh? Dios. Stop. ¿Qué? Stop con los sonidos. Por favor, quítalo. 
Cámbialo, por Dios, cambia el canal de los Cogracias. Joder, porque estás escuchando la grabación del otro. Revi, que está hecho a posta, pero estás escuchando la grabación del otro para darte cuenta que repite el mismo día cada vez. Cosa que te habías, ya me había dado cuenta, o sea, no entiendo muy bien. En serio, hay que volver Loco, me quiero ir de este planeta y quiero que alguien me explique Qué ha pasado, tío Quiero que alguien me dé la mano y me diga, ha pasado esto Esto, esto y esto Y yo decir, gracias, buenas noches Sí, cuando lo hemos encendido En teoría una de estas robóticas Ha dicho que había 400 y pico registros Que lleve un año tiene más sentido Que lleve un año y algo Año y medio ahí tiene más sentido La verdad Un año de que solo... Hombre, entiendo que... Ha dicho 400. Entiendo que son de la Tierra, entonces los registros o, o hacen un ciclo de 24 horas siempre sin importar el tiempo de rotación del planeta en el que estén con respecto al Sol de ese, de ese sistema solar. Supongo, no lo sé. No sé dónde estoy. What? Es que no sé ni dónde estoy, por Dios. ¡Eh! Pillarro este. No. Pero es que te juro que te prometo, no sé. No sé dónde mierdas estoy yendo. Dónde te... Es que no lo sé. Dice, ve con el otro. Yo, ok, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí. Está en la de esta central. Ahí dentro, va a activar el campo de fuerza este. Ojo. Está ahí dentro. Yasta. Back already. I found Milos. So quickly. Where are they? Tell me what's going on. Yasta, you have to tell us. Calm down. I'll tell you everything. No le va a sentar un poco mal. Cuatrocientos You've broadcast your morning message to Milos this many times. It, it seems that every night you forget what happened during the day. Uh, I'm sorry to bring such news, but I want to help. You don't have to wait any longer. Hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Copy that. Quick, get us to the hideout. 
Pues. Pueden. No, no. Dime. Es un shooter de repente. Ahora es Doom. Let's go. When you aim, wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to three combat machines. Okay. It sounds simple. A ver, doy órdenes para que estos disparen, ¿o qué? Ahora se pone la cámara arriba y te... Y es un bullet hell, estaría guapo. Pues Pueden pasar, ¿no? Espera que... Joder. Hay que ver por dónde intentar entrar o qué. No puedes disparar, o sea, va un poco mal ¿eh? lo de disparar, igual os sorprende, pero... Peleamos o morimos, elige, o sea, ¿qué vamos a hacer? Más, estos son cañones de antimateria. No creo que tengamos nada mejor que esto, o sea, joder. Not bad. Que podemos agujerear, tío, yo ya no sé. Vuelta a perder el conocimiento Pero bueno ¿Dónde 
¿Dónde está? ¿Pero cómo se va a ir? ¡Pero si hay un campo de fuerza! Eres tú que llevas aquí encerrado un montón de tiempo. O sea, no existe el pavo este. Yo, de verdad. Intento entender. Pero me duele. Me duele el órgano de pensar. Me duele. No creo, Novik habló con él. Novik ha dicho que habló con él, pero es que Novik también puede ser una parte de nuestra cabeza. ¿Está allí? ¿Ya ha encendido el ovni? ¿Goes? ¿Goes? Míralos. Pero déjame subir. ¡Ah! ¡Goes! Vamos Loco, menos hablar Cuéntamelo cuando estemos volando Go Tienen cero sentido De la supervivencia, de verdad, te lo digo Estoy dentro ya. Vámonos. Parece postmalón. En teoría el juego tiene como un montón de finales O sea, parece que estoy yendo hacia el final No sé o sea, como que estoy aguantando un montón por las decisiones que he tomado, ¿no? ¿Y me ha dejado aquí? Mira. Mira, mira, ¿eh? Mira. Joder. Wow. Es impresive. The control. Yes. Majestic in the pictures. In real life too. Joder. To be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. Sure thing. So many tons of steel. Ah. So that's their marvel of military technology. Rich will waste no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. Ya, si sí, esto es el Cóndor, el invencible, ¿qué coño es, tío? Three meters above the ground. Ah, what does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. Vale, 
It gives off such an unsettling impression. Qué pena que no... Que no sea mejor el modo foto, ¿eh? What? ¿Tú que se está yendo el bicho o qué? ¿Por qué se mueve? Nadie sabe. No, es grande y quieto. Vámonos, quieres correr, Hasna, por el amor de Dios. Joder. Ahora sí, sus panas. Hasna, en cuanto llegues a la tierra, si es que llegas, te recomiendo encarecidamente unas sesiones de, de cardio, ¿eh? Porque... Orden, Raptum, oficial de equipos, de equipos jefe, dirige el departamento de despachos centrales, una nueva solicitud para la adquisición y suministro de equipos adicionales, tubos de electrones para una máquina computadora. Para empezar, quisiera indicar que estamos muy satisfechos con la asignación de tecnología que hemos recibido previamente. Somos conscientes de que en nuestro puente de mando contamos con el sumum de los logros tecnológicos de la alianza. Insuperable ejemplo a seguir por las facciones rivales en este sector. El Cóndor, un crucero de segunda clase, está equipado con una máquina computadora ultra rápida conocida como ordenador analógico. Esta máquina cuenta con 18.000 tubos de electrones y solo ocupa 140 metros cuadrados. ¿Solo? Lo que puede considerarse un gran logro en la miniaturización de equipos. Solo. La 4.090 que tengo ahí tiene no sé cuántos mil millones de... También apreciamos su reducida tasa de fallos. Los tubos de electrones solo se queman una vez cada dos días. Menos mal. Nuestro excepcional equipo ha alcanzado recientemente su mejor resultado, reemplazando los tubos en tan solo 15 minutos. Sin embargo, cada día de retraso en el suministro de recambios contribuye a retrasar el trabajo de la unidad. Joder. Y ahora estaban pidiendo más, básicamente. El siguiente incidente se produjo durante nuestra última misión de reconocimiento cuando la columna de nuestros vehículos atravesó lo que parecía una maraña de cables metálicos enterrados. Una pata del antimat se hundió en un agujero imperceptible para el resto de navegadores y para mí. Dos arctanes saltaron entonces de un vehículo para liberar la máquina atrapada, completaron esta tarea con éxito, pero uno de los arctanes resultó dañado en la maniobra. Como resultado ha sido retenido durante una semana en el área de mantenimiento. Repito, una semana, entiendo... Vale, sí. Básicamente que... Que lo reparan y todo eso, ¿no? Apenas, es muy curioso. Apenas hay registros en texto en el juego y cuando hay son un pedazo de tocho que flipas. Yasna, de verdad, tienes asma. Tienes un cáncer de pulmón. Eh, Fumas peyote, no entiendo, de verdad. Esto de andar dos pasos y estar... <ríe> Hija de puta. Me cago en tu puta madre. Corre. O muérete, pero haz algo. No, cuando se le ha hecho daño dijo, no sé, no sé si me duele todo o tengo un pulmón perforado, pero creo que lo dijo de como de coña, ¿no? Que era una broma. La broma de qué tal, entiendo. Si no subí yo, curioso que hay otra forma. Ah, hay otra forma de subir. Yo pensaba que subiríamos por el tubo central, que parecía un, un ascensor, pero no hay. Sí, sí, para correr no, ¿eh? Pero para cantar. 
De repente sí tiene aire, ¿eh? No, para cantar sí tenemos capacidad pulmonar, ¿eh? Hay volumen. Joder. Todos los de estos. Se preparaban para una guerra. Bueno, es que estos son super, Es como la otra facción. Se supone que nosotros, la Commonwealth, somos como más científicos. Quiero entender. Y estos de alianza son como más militares. Es un poco la URSS versus Estados Unidos desde el punto de vista de la URSS. Porque este, esta novela al final era, es de un autor polaco en la época de la URSS. O sea que era de la URSS, vaya. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta un reflejo así, eh? ¿Qué me gusta un cristal y esta distorsión de lo que hay detrás, eh? No sé por qué. No sé por qué me resulta tan satisfactorio, eh. Must be the medical wing. Camarada Pipoffs. Surprising me. Everything's still running. Estimulador interneuronal transcraneal. Informante llamado auscultador de tumbas. Ah, esto es lo que vimos, que se podía usar en muertos para, para ver sus recuerdos. Qué cosa más extraña, esto lo vimos ya. De repente... Por la presente envío una segunda solicitud de permiso para el desarrollo de los dispositivos de medición con nombre provisional Optone y Lectone. Me gustaría argumentar contra las opiniones de los ingenieros superiores que afirman que mis conceptos no están más que fantasía, no eran más que fantasías y una sarta de ideas sin aplicación alguna. Para ello he creado un prototipo del Optone a fin de demostrar su, su viabilidad. Me gustaría reiterar las bases de mis conceptos. Creo sin duda alguna que las atrevidas visiones del escritor de fantasía que firmaba sus obras bajo el seudónimo de Lem pueden llevarse a cabo. Pero man, que es el propio autor metiéndose en la obra. Todo conocimiento del universo podrá preservarse en materiales artificiales. Los libros se convertirán en cristales que tendrán sus contenidos inscritos en ellos. Bueno. Más o menos. Porque al final los CDs... Un poco. Son al final un poco, ¿sabes? Pero bueno, realmente... Esos cristales se podrán leer gracias al uso del optone. Lo he diseñado para que parezca un libro con una sola página entre sus dos tapas. Se podrá pasar de página con un simple toque. Pero es el iPad... Que el man este, el borracho este, el camarada, el camarada Lems inventó un iPad, un Kindle. De este modo se consigue imitar el tacto de leer, el acto de leer y además supondrá un inmenso ahorro de espacio en nuestras bibliotecas. Así habrá mucho más espacio en nuestro lugar de almacenamiento del saber, lo cual nos otorgará una clara ventaja en el escenario interplanetario. Notas, con motivo de la presentación... Bueno, de hecho, si veis 2001 una visa del espacio, usan como iPads también. Y la peli es más antigua que un bosque, o sea que a ver. El segundo prototipo es un dispositivo de lectura con capacidad de reproducir audio. Un iPod. He comprobado sus capacidades personalmente. Puede ser usado por aquellos encargados de pilotar las naves que deseen aprovechar los largos viajes para expandir sus conocimientos gracias a la literatura. Madre mía, audiolibros. Es por ese motivo que las historias se presentan en formato de audio. Síntosis, solicito una valoración positiva de mi proyecto. No veas, ¿no? Eh, ¿Estos son los matorrales? ¿O esto ya son... O sea, que está se son, ¿Son matorrales secos? ¿O es que nos hemos, se han llevado matorrales de aquí? No me gusta, ¿eh? Disparos, tú. ¿O oh, no? Nota médica. Paciente en el día de admisión. Función de los órganos normal. Temperatura corporal normal. PCR normal. Visible trastorno de ansiedad con resultado de disnea. Electrocardiograma acelerado. Falta de apetito y dificultad para dormir. El paciente ha estado ampliando sus conocimientos sobre reversión de fenómenos astrofísicos en los últimos años. Hace tres semanas y dos días formuló una teoría sobre un agujero blanco, la antítesis de un agujero negro. Según el paciente, un agujero blanco expulsa lo que ha absorbido un agujero negro. Y cuando un agujero blanco y uno negro se acercan, puede aparecer un túnel entre ellos. 
Diagnóstico, neurosis de ansiedad ocasionada por estrés agudo, intensa actividad cerebral a última hora del día y durante la noche y cansancio corporal. Conclusiones, el paciente no ha definido qué tipo de formaciones supuestamente expulsadas por un agujero blanco y previamente absorbidas por un agujero negro le han causado una reacción de ansiedad tan intensa. Tampoco aclaró, aclaró por qué el citado túnel amenazaría su sensación de seguridad. Vamos, qué tal. Pero aún así... Mmm, eh, en fin. Tío, ahora me gustaría leer... Esto parece un... Parece un, un iPad, ¿eh? O una grabadora de audio, no lo sé. Me gustaría leer el, el libro, tío. Del polaco, para ver si realmente... Nombra según qué cosas, ¿eh? Están todos bastante jeje. Buenas tardes. Protección contra las moscas. Camuflaje eléctrico. Los cerebros borrados apenas muestran actividad eléctrica. Y según el último informe, a las moscas ya no les interesan sus víctimas. Conclusión, necesitamos camuflar la actividad neuronal de los cerebros sanos. Una especie de casco de invisibilidad. Una fina rejilla de, de, metal blanco el de metal bajo el cabello. Emisión de impulsos eléctricos leves. Imitan a un cerebro borrado. No hay sujetos disponibles. Se probó. Igual podemos, ¿eh? Te chupan el cerebro. Bueno, te borran los recuerdos. Mejor dicho. La máquina introduce impulsos electromagnéticos en el cerebro del sujeto, lo que provoca una corriente despolarizadora que estimula el área deseleccionada del córtex junto con otras. Además, aumenta la neuroplasticidad y la neurogénesis de los tejidos. Hipótesis preliminar, este método permitirá a los sujetos volver a aprender el lenguaje y comprender... O sea, que estos también, igual que tú has llegado a la conclusión de que se podía volver a enseñar, estos ya lo estaban investigando. Joder. They considered even the most absurd forms of protection against a cloud, and I don't blame them. Vale, hemos entrado ya. ¿Dónde coño es? Me falta una sala, hombre, claro, me tiene, algo me tiene que faltar. Lobby. ¿Sí? No, por aquí hemos entrado. ¿Para acá? Oh. Oh. He encontrado fuera de la base. He encontrado fuera de la base el día 24 de la misión. Síntomas, falta de conciencia, aquinesia, fascia, amnesia, falta. Bueno, en fin. Despertar programado para el día 46 de la misión. O sea, le durmieron después. Joder. Míralos. Vale. Espluscas. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Nos podemos ir o qué? Eso huele a culo, ¿eh? Eso huele a culo, ¿eh? Vale, ya está. Podemos volver. Ahí he entrado. Tengo ¿Ah? que subir un piso más, ¿no? O sea, solo hay esa entrada. La de médica. 
Ah, no, claro, lo que hay en las... Nada, ¿no? O oh, sí. Ojo. Lo que hay en las paredes, los rayones de estas, eran porque se estaban quedando, se estaban volviendo locos. Como estaban pintando por las paredes. Responderé, ¿no? Esto tiene que estar por terminar, entiendo, ¿no? Sí, coño. Pues, coño, luego hablamos, pero primero vamos a... Dale, 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 dale. Pues... What am I looking at? It'll be uh, number five, a long range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. There's the Cyclops. Great. Force field activation. I confirm. Field active. Vale, vienen ya, eh. The clouds within reach. Coño Eso, eh Joder The close range is dead No wonder It's boiling over there The field is shrinking Calm down, Yasna It will hold No tiene un botón de autodestruir el bicho este. Joder. No, vienen para acá. No es que esté ganando, es que vienen para acá. ¿Lo veis? Se han dado cuenta de que estamos aquí. ¿No? Coño. They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit. Huh? No tiene un botón de autodestrucción, que sea como una bomba nuclear. That can't be good, right? What was that? Ah. You tell me. Can't you see anything? The mid range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The cyclops is. Huh? What is it doing? What did you Dispara, see? nos dispara a nosotros. The cloud one. Lo han What? convertido, sí. You said. Yes. Don't count on the cyclops anymore. Vámonos, por favor. Mañana persona cinco tácticas, sí, mañana persona cinco tácticas. No, podemos ir. They really are flying here. They'll be here in about. Just hold on for a moment. I'll find out. Estación de radio. Escudos. Command. Misil. Engines. Comunicaciones. Que tenemos que poner 
cuatro. Esa es. I'm here, Astrogator. Unfortunately, I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now, it'll wander around aimlessly. Or even worse. I had a feeling it end like this. Do you know what Raidra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay, okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. No. Estaba en posición de poder. Cuidado, eh. Rohitra. Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. <laughs> Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree. Officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The cloud suffered significant losses as a counterattack, though, it disrupted our communications. <laughs> playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity. No nos podemos ir con la nave esta. Bueno, porque se rompió el motor, es verdad. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Vitra. Please, just tell me straight. What do you want? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions, hydrogen. What? Rehitra? Are you serious? Let's go, bomba nuclear, vámonos. Leave all this unresolved. Bomba de hidrógeno. 54. Let's go. 30 kilos to 100 megatons. Oh. 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 Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. That amount of energy could rip the planet to pieces. Let's go. I'm not an idiot. Won't send everything at once. I'm preparing eight smaller warheads to start with. Se viene. We'll see. Dale, dale, dale. No te vayas ni a parar. Go, es. Vámonos. Pero cómo que empeorar el conflicto? Que vamos a morir. Que ha muerto todo el mundo. Quieres tirar las bombas? Tirar las 54. Que le den por el culo. Go es. Esa es. Dale. Yes. Amenaza a la humanidad con venganza o sin ella. Coes. I understand. Yes. Although it's hard to talk about revenge here, we are dealing with creations of necro evolution, dead evolution, and probably non sentient ones. Taking revenge on the cloud is like. Whipping the ocean for sinking the ship? Exactly. Like Xerxes. That's why I would consider this problem in the category of neutralization. Vale, no es venganza. Llamémoslo de otra manera. Tira las bombas y luego ya si eso hablamos de... Wait a minute, Doctor. Even if they were to master space navigation, wouldn't it take hundreds of thousands of years? Millions of years, even. Considering the evolutionary timeline... However, they could threaten humanity much sooner by sheer chance. Not a chance I'm willing to take. It's not over yet. If we factor in sheer chance, we might as well get killed by a meteor. No, Novik. It's not a meteor or an ocean. 
or a storm. They don't hunt or degrade or cripple you mentally. You and Itra are still reasoning as though we were standing face Pero da igual que piense o no piense, tendremos que pararlo, ¿no? Es que no entiendo. Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget for Hitra. So I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? Eres más tonto que una piedra, no, no so son enemigos, aunque no lo sepan. O sea, pueden no ser conscientes. Es como, joder, una puta plaga que se come los cultivos. No lo hacen por jodernos especialmente a nosotros. Pero habrá que mandarlos a tomar por el culo y fumigar los cultivos y matarlos a todos. Digo yo, ¿no? Sentient o no, son los enemigos de toda la proteína. Nuestros go son enemigos. Just like that. Yes. Yes. Please remember what we've learned. Before the machines came to read us three, this planet was teeming with life. Before the cloud wiped out all its competition. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasin found various places of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Both living organisms and mechanical creators of the cloud, as well as other products of dead evolution. The list is quite long. Hang on. Creators? Yes. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Machines could have self-built in successive generations. But something must have created them first. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for this. Me dice el pavo que va a tirarle una bomba de hidrógeno a una nube de micro robots que va a matarlos. Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before we lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. The Lyrans. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Cradian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Oye, en vez de hablar de libros, que hacer un club de lectura de puta madre sobre los liranos estos raros. Tiramos una bomba de hidrógeno ahí, o ocho. Y luego ya hablamos eso. No tiene sentido especular. No, ahora podemos acabar con él. Yo de verdad. In short, we are facing an entity that has triumphed over countless adversaries, both organic and mechanical ones. I see no point in prolonging this discussion. For me, the matter is perfectly clear. It makes no sense to bomb these creatures. I even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I don't. It's invincible. Yes. De ahí el título del juego. Well. Debemos atacar hasta que lo derrotemos. Go es. Lo dijo. The attack must be all out. What are you saying, Doctor? After a sufficiently powerful explosion, the ocean waters will begin to vaporize. Cloud cover will increase. The albedo will rise. And the resident symbionts won't be able to provide the minimum energy needed for reproduction. So yes, we can destroy the cloud. Esa es. Along with ourselves. Y a tomar por el culo, co, eh. I don't think we can defeat them and survive. Technically, we'd have to wipe out the entire planet. That's not our goal here, is it? No, it's not. So, you think there's no point trying with smaller charges? Vamos con todo. We our lives for nothing. So, yeah, I am against bombing. We won't help anyone this way. But... No, yo quiero. Esperamos. Los vamos. Nos podemos ir. No podemos lanzar las bombas desde órbita. Le dije que no. Es que no lo entendí. No, pero es que le quería decir. 
yo lo que, yo lo que había entendido es que él no quería hacer un ataque de prueba con ocho bombas. Quería tirarlo todo, rollo, las cincuenta y pico y morirnos aquí. Eso es lo que yo le quería decir, que no, que no merece la pena un ataque de ocho, que hay que tirarlo todo. Carga, no, no voy a cargar nada, tío. Coño, me carga. You won't stand down, will you? An escalatory solution won't work. Aquí le puedes, le puedes poner la inyección, ¿no? Tira las bombas, hombre. A lo más por culo. Stop. But doctor. Cállate, Novi, que eres muy pesado. I've had enough of this argument. Vale. You can't always get your way. Do what you think is right, Rehitra. Dale, hombre, tira las bombas. A tomar por el culo. Van a explotar y vamos a ver que la nube sigue intacta, os aviso. Es que tiene toda la pinta. Me gusta que han pintado. Han pintado bombitas. Es gracioso. Oh, oh. Oh, oh. No va a ser así. I'm not sure anything changed. What? Is this a joke? No one and nothing can. It's unbelievable. They really are invincible. Another fiasco? This can't be happening. Doctor, I don't understand. The flies. Que te vayas ya, Novi, que eres muy pesado, eh. Supongo que le puedes pinchar para que no tire las bombas y te lo llevas y evacúas, entiendo, ¿no? ¿Así? ¿Ah, este es uno de los endings. Saqué el peor ending, ¿en serio? Buah, además, morirte sin respuestas es como lo peor. Pero también es como superhumano el no entender qué pasa y morirte sin haber entendido nada. En ese último segundo de vida pensar, Dios, no ha valido para nada. <ríe> no me he enterado de una puta mierda. Y te mueres. Claro, le podía haber dado más conversación y todo el rollo, pero coño. Es que me da rabia porque es muy específico en cómo quieren llevarte por la conversación. Porque una, una persona normal y corriente le diría, a ver, tú, Novik, cállate la puta boca, le corté las comunicaciones y diría, cállate, eres gilipollas. Y tú, ¿qué tal? Como plan, si nos vamos y tiramos una bomba de jajas, pero nos vamos, ¿qué te parece? Hacemos las dos cosas simultáneamente y si no se puede, nos vamos. Y si no, pues le clavan la inyección. Pero es que te limitan mucho. Es como si dices esta frase, te vas por este camino y no hay un punto intermedio que tomaría una persona normal y corriente que le diría, cállate, Novik, eres muy pesado. ¡Cállate! Hay 11 endings. Hay un ending en el que Novik habla tanto que se muere de viejo. Uh 
Qué raro, tío. Es, es una pena porque es, o sea, estéticamente es súper guay y me gusta que sea un juego de ciencia ficción que, que trata, o sea, se, se ponen a hablar de la IA, por ejemplo. Y después no viene a cuento de nada, pero bueno, se ponen a hablar, se ponen a hablar de, de si la IA acabará siendo capaz de crear IA por sí misma y todo el rollo, o si, o si podremos nosotros crear inteligencia artificial más inteligente que nosotros mismos. O sea, se pone a hablar de temas propios de la ciencia ficción de la época y hace, tiene ese ritmo de, de, de un libro de tal, pero luego intenta hacer un videojuego, pero como videojuego es bastante aburrido. No, lo digo en serio, ¿sabes? O sea, como videojuego es aburridete. Esto es el... O sea, volvemos con esto aquí, ¿no? Buah. ¿Me puedo saltar la conversación y llegar al punto donde puedo decidir? Y creo que podrían haber hecho este juego bastante más divertido. O sea, que pudieras cortar conversaciones bastante rápido y que el personaje se moviera con un poco más de agilidad. Pero el personaje es tan lento y corre tan poco que hace que la poca jugabilidad que tiene se sienta horrorosa, la verdad. Y en Firewatch hacen una cosa un poco similar, ¿eh? Pero a ver, vamos a intentar. El truco es aguantar hasta que llegue el invencible. Vale, pues vamos a intentar hacer eso. Vale. No puedo saltarme las conversaciones. Tengo que hacerlo. No puedo no pasarle. Tengo que hacerlo. Vamos a esperar al invencible. Así será el invencible versus la nube invencible. ¿Quién ganará? No lo sé. En los 60 la gente fumaba como chimenea hasta las embarazadas. Esa es verdad, ¿eh? La peña fumaba, pero... Que he dicho muchas veces, yo recuerdo a una profesora mía de cuando era pequeño fumar en clase. Yo tener igual 8 años y mi profesora ahí fumando. No me acuerdo. Novik. Entre lo de fumar, ¿cómo fumaban los cabrones? Y lo del. ¿Cómo se llama, tío? Eso que luego se dieron cuenta de que era súper tóxico y no se podía construir con el amianto. Entre lo de fumar como hijos de puta y el amianto y la pintura con plomo y demás. Esta gente. Es tan fatal, ¿eh? La gasolina, sí, sí, que ponía gasolina con plomo. Y decían, ¡Let's go! ¡Déchale plomo! ¡Claro! Es tan fatal, ¿eh? ¿No os flipa que aún te subas a un avión y te digan, no se puede fumar? Y tú, a diferencia de qué avión en el que sí se puede, porque creo que yo no he vivido un avión en el que fumar y tengo 36 años. Venga, venga, venga. Vamos a hacer, vamos a hacer el true ending. Yo fumo en el avión mientras lo reparo. Ventajas de ser mecánico de aviones. ¿Esto es un flex? ¿O ¿Cómo va? Yo fumo, eh, pero en el avión porque soy eh, mecánico de aviones. Pues no. Okay. Bien hecho. Buen trabajo. I'm not an idiot. 
I won't send everything at once. I'm preparing eight <sighs> smaller warheads to start with. And then we'll see. Are you sure this is a good idea? Hay que decirle que me vamos a esperar al invencible que se viene. Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the alliance who wants to use nukes, but put yourself in my shoes. I have two dozen hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? No puedes hacer quick save, que no hay manera de nada. El último save es ese que te lo hace para que puedas cambiar el final si quieres, supongo. I understand, yes. Although it's hard to talk about revenge here. We are dealing with creations of necro evolution. Joder, es que hablan tan lento. Probably non sentient oh. ones. Take your revenge. Voy con la nube, eh. Voy con, <laughs> voy con las, con las moscas estas, eh. Like Xerxes. That's why. hablando de Jerjes y los 300. Stop. Not vengeance. After all, nothing guarantees the flies will stay on Regis Three if they continue to evolve. Wait a minute, Doctor. Even if they were to master space navigation, wouldn't it take hundreds of thousands of years? Millions of years, even, considering the evolutionary timeline. However, they could threaten humanity much sooner. Claro, es que este tipo de ciencia ficción es guay de leer, porque no hay esa tensión que aquí hay, como que estás jugando pero estás quieto escuchando, estás así como super pasivo, leyendo, tú estás ahí, sabes. Y funciona mejor. Yo creo que el true ending es que Novik se muera. Honestamente. Yo creo que es el true ending. El true ending es que Novik diga un momento, Jasna, y haga. Y le dé un ataque al corazón. Y te diga, me, no me estoy muriendo. Y tú, joder, por fin. Y créditos. Por fin, al final no ha sido el invencible. Créditos. Y tú, no veas que guapo. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Son enemigos aunque no lo sepan, ¿no? Eso lo hemos dicho antes y quiero que salga la conversación del invencible. Protein life. Our go, our enemies. Just like that. Yes. Please remember what we've learned. Before the machines came to read us three, this planet was teeming with life. Before the cloud wipes out all its competition. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Oh, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard like reptiles. Some of them must have been predatory. I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology, not to mention in our state. But they wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for us. How did these machines even get here? Jesus. Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. Lo que hablan, Jesus Christ. Does ring a bell? Wasn't there a book about them? The Kraven's monograph, according to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by. Joder, es que quiero mear, pero no quiero que me pongan el escudo de esas con tiempo y a la vez no quiero dejarlo en pausa porque es que no veas lo que lo que hablan, eh. The wreckage that landed on Regis Three had no living beings on board. Uh, only the machines survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads. Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotion. They don't. Oh no! I got to have the conversation, no? Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis Three, and these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do. 
whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by a local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is the guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger, better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of, of metal structures resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis 3. O sea, tiene sentido lo que está diciendo. O sea, cuadra con todo lo que está pasando. El problema es que te está explicando esto cuando, en teoría, estamos esperando a morir. O sea, hay como tensión en la situación y te está haciendo un infodump que me gusta. Pero házmelo en un momento en el que pueda escucharlo. Ahora, en teoría, estamos luchando por sobrevivir. Pero ha dicho, un momento, te voy a contar la historia de mi gente, ¿sabes? Claro, queda raro porque es como... Imagínate una peli de acción, que no es el caso porque esto no es de acción, pero bueno, nos estamos jugando la vida, hemos escapado, hemos llegado a este lugar, está viniendo el enemigo y es el clima de la peli y, se, y empiezan a hablar de qué ha pasado en toda la de esta, teorías, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Sí, Dinosaur-like monsters tried to eat them. Yes. So the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply... For me, the matter is perfectly clear. It makes no sense to bomb these creatures. Pero si dijiste una vez que te flipaba una película, el clima sería una llamada de teléfono. Claro, pero es que en esa puta peli no hay, no pasa nada. O sea, están hablando todo el rato. O sea, no, no es que de repente digan eh, vamos a morir o algo. No sé cómo explicarlo. Es como que siguen hablando. Están hablando todo el rato y ya tiene de repente un flash y entiende una cosa de cómo funciona el tiempo y ve una llamada de teléfono. Es que no sé cómo explicarlo, pero el clímax es una llamada de teléfono. Pero es que toda, esta, toda esa peli va sobre el lenguaje y la comunicación y lo que implica aprender una nueva lengua a tu cerebro y demás. No es lo mismo. Entiendo que hay una posibilidad de éxito, ¿no? Hay que decir eso. Le digo que sí, tiramos las 50 y pico bombas nucleares y nos morimos nosotros también. Ya, es que quiero ver el invencible ya, después de todo este, ra después de todo este rato. El final que salga ahora es nuestro true ending. Me niego a escuchar a estos dos hablar otra vez, ¿eh? La madre que los parió. No perdemos nada. No deberíamos lanzar un ataque, ¿vale? Ahora le puedo decir lo del invencible, ¿o qué? Pero, ¿qué más podemos hacer? 
We can wait for its arrival. <laughs> right. Si os tengo 28 millones de... Le va a tener que pinchar seguro, ¿no? Y esperamos. ¡Pah! Y te lo pinchas tú. Y a tomar por ahí. Joder. No ve que hay ahí dentro, tío. ¿Qué lleva eso, tío? Ahí, pa. Instantáneo. No puedo cortar al Novi que este. Esa. Debería ir ahí. Oh, Dios. Bye. Bye, Novik. Adiós. Bye. Cuelga la comunicación. No, no puedo decir lo mismo, la verdad. A la marcha esa. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Bye. 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 Adiós. Have a safe journey, Novik. Copy that. And thank you for your service. Yo pensaba que te estaban haciendo. O sea, que te estaban hacer. O sea, te querían hacer que el Novik fuera completamente insoportable. Finally. Porque había algún plot twist. Y luego resulta que simplemente es insoportable. Ojo. Ese es el invencible. Si es igual que esto. Invincible, I confirm. This is Dr. Yasna, the IC member. Dr. Yasna, nice to meet you. My name is Rohan. Is it your message that we received? I yes. In that case, I'd like a confirmation. Are the rest of the crew still unconscious? Hey, you. <laughs> I confirm. You. What have you done? ¿Qué? ¿Me acaban de robar? ¿Cómo? Gotti. Me han robado, tío. O sea, ahora que llegaba... Ahora ha llegado el invencible y ha dicho, eres tú y tú soy yo. Y el otro, pero tú quieres y a créditos. Tienes que hacer matarlo, no le puedes matar Una más, no, no, no Hemos tenido dos endings Uno en el que tiramos los, los misiles y nos morimos Que oye, visto lo visto, es el final bueno Y otro en el que hemos intentado que venga el invencible Suponemos que ha llegado Pero no sabemos qué pasa con nosotros No, no, nada de mirarlo por YouTube Pero ni yo ni vosotros Hay que quedarse Con la duda ¿Sabes? O sea, no tienes que tener No hay, no hay, aquí... o sea, tienes que quedarte de forma incómoda ¿Sabes? Que realmente dices, ¿pero qué coño acaba de pasar? Y nunca sabes la respuesta. Esa es la gracia. Porque si no... O sea, la putada es la incomodidad de decir... Vaya pedazo de puta mierda de ending, ¿no? Buenas tardes. Me va a jugar al juego de los robots. Hay un final que devuelven los bichos en la cápsula... Vale, la cápsula que yo no agarré porque yo entendí que llevarme los bichos era mala idea. Los bichos forman una cara y termina. Perfecto. 
Así no te jode, así también hago yo 11 endings. Les hago 10 endings más. Vale, un ending es que estás ahí, vas a, tirar los, vas a tirar los cohetes y de repente te tiras un pedo, pero es un pedo con sorpresa. No es un, no es un, ¿eh? Es un shard y te cagas encima y dices, oh, oh, ending. Ahí tienes otro, ese es un ending, ¿vale? Ending, ahí se termina. ¿Vale? Otro ending es que cuando subes con el ascensor a hablar con el otro, te tropiezas y te partes el cuello en el suelo y acaba el juego y te pierdes la conciencia mientras notas cómo te dejas de sentir el cuerpo del cuello hacia abajo. ¡Te jode! Así hago yo un endings también. ¿Dónde está mi ending? Me robaron. Me robaron. Probarás Amazon Luna, pero ¿por qué me odias? O sea, ¿qué te, qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? No os bastó con Google Stadia. Ahora hay que, hay que probar otra pedazo de mierda. Bueno, amigos. Igual no ha sido el ending que queríais. Hemos hecho dos endings de, 20, de, de 11. What a twist. ¿Merece la pena el juego? Pues me ha durado seis horas y media y te diría que preferiría haberme leído el libro, la verdad, honestamente. Creo que no merece nada la pena, la verdad. Creo que preferiría haberme leído el libro. Es como hacer un juego de fundación. Es como... Bueno, la serie de fundación de... <risa> la serie de fundación de Apple TV es una pedazo de basura. Pues imagínate un juego... Es que la ciencia ficción antigua no, 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 no casa bien con estas cosas, con un juego. Es que no. ¿Sabes? El libro no es igual. Me lo leeré, ¿eh? Porque me, parece, me parecería bastante más interesante. Porque esto jugablemente... Ya no es que jugablemente sea una mierda. Que estos juegos narrativos jugablemente, mecánicamente, son una basura. Firewatch jugablemente es una pedazo de mierda. Pero el juego sí que te mantiene en tensión y sí que tiene un ending interesante y tal y cual. O sea, ese juego está bastante mejor que este y es del mismo estilo, la verdad. Qué pena, ¿eh? Lo de Firewatch. El equipo que lo hizo, que es Camposanto, lo compró... El estudio lo compró Valve y se pusieron a trabajar en otro juego que iba como de las pirámides y había como una máquina, como una, como una cámara de fotos, ¿os acordáis? Y ese proyecto se quedó congelado completamente porque la gente del estudio de Camposanto, al entrar en Valve, se puso a trabajar en el Half-Life Alyx y nunca más se supo. Nunca más se supo, en fin. ¿Me recomendáis Solaris? De Solaris puedes verte las pelis. Hay varias, puedes vértelas. Las pelis de Solaris están guapardas, la verdad. El libro no tengo ni idea, yo no he leído nada de este man, pero lo, las pelis de Solaris están guapas. Están guapas de verdad. Este, este juego a mí me ha dejado bastante frío, honestamente. O sea, vale, no pasa nada, han sido dos directos, no es el fin del mundo. Pero me ha parecido bastante me. La verdad, de los últimos juegos, de, de hecho, de lo que he jugado este año, es que este año he jugado juegazos, eh, la cosa como es. De lo que he jugado este año, de lo peor. Probablemente. ¿Dónde las puedo ver? Las pelis, loco, busca en Netflix, en Amazon Prime, busca en Apple TV, busca, colega, tienes Google en tus manos. Literalmente, al lado de un pavo de la Edad Media eres un dios del conocimiento. Tienes a tu disposición el conocimiento entero de la raza humana. Y vienes a un chat de Twitch, ¿dónde puedo encontrar esta película? ¡Busca, coño! ¡La madre que os parió! ¡Joder! ¿Dónde la puedo...? Eh, un momento, espera, te lo voy a decir, ¿qué coño? Vamos a mirarlo, venga. ¿Dónde? ¿Dónde podemos ver? Por ejemplo. Eh... Te lo voy a buscar, hombre, te lo voy, te lo voy a buscar. ¿Qué coño? La, tienes en, la puedes comprar en YouTube, si la quieres ver, por 3,99. En Apple TV la tienes, la tienes en Movistar Plus. En Amazon Prime. Tienes que pagar por verla. O eso... Bueno, no, pero esto es... Solaris, la de 2002. Hay varias adaptaciones de Solaris. Espera. Film Affinity, vamos a ver. Hay varias adaptaciones de Solaris. Hay alguna más antigua, hay otra más nueva, en fin. Imagínate buscar. Hay una película de Solaris del año 72 de la URSS. Y tiene que ser buena. De hecho, hay una peli que quiero ver... Que es de la... Que es de la... Creo que es de la URSS. Creo que era de la URSS. Que adapta eh, una novela de eh, Isaac Asimov. Y en teoría es la mejor adaptación de una película... De, de algo de Isaac Asimov que se ha hecho nunca. Y es de la URSS. Y me gustaría verla. Además, la podemos ver en ruso ahora que... Ahora que vivo con Lenin. <ríe> Yo con subtítulos, claro. Eh, pues eso, amigo. Eh, búscala. Tienes Solaris, de, tienes Solaris de la URSS, del año 70 y tantos. No la he visto, pero tiene buena, tiene, es la que más nota tiene. Pero hay, hay otras versiones de Solaris que yo he visto y están bien. O sea, que son... 
Ese ataque gratuito es gracioso porque es rusa. Eh, nada más, amigos. Hostia, me quedo como a media paja, eh. Me ha dejado un poco me el juego, eh. Me ha dejado un poco me. Un poco me. En fin. Me voy. Mañana Persona 5 táctica, amigos. Por fin. Let's go. Mañana se viene Persona 5 táctica. Vamos a poner un contador en pantalla para ver cuánto, tanta, cuánto tarda el putísimo Ryuji en decir su puta palabra. Además, mañana es directo patrocinado de Persona 5 táctica. Me van a pagar por jugar a Persona. Let's fucking ir. Adiós, amigos.